குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப்பரோட கிளாஸ் டாப்பரோட பேப்பர் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ வார வாரம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு பேப்பரோட ஸோ நீங்க அதை பார்த்துட்டு நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்றீங்கன்னு நான் நம்புறேன் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும்னு பார்த்து சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்கீங்கன்னு நம்புறேன் சரிங்களா ஸோ மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் சரிங்களா இன்ட்ரோடக்ஷனு கன்க்ளூஷனு எல்லா இடத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தனித்தனியா நம்ம இன்ச் பை இன்ச்சா ஒர்க் பண்ணணும் சும்மா படிச்சோம் எழுதணும்ன்றது இல்லாம அப்படி பெர்சன்டேஷன்ல எங்க அண்டர்லைன் பண்ணும் எங்க வந்து நம்ம கேப் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் எங்க கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பேப்பர் எப்படி என்ரிச் பண்றது அது மாதிரி குடுக்குற டயத்துல வந்து எவ்வளவு ஸ்பேசியஸாவும் எழுதணும் சரிங்களா அதே நேரத்துல ரொம்ப ஸ்பேஸும் தெரியக்கூடாது ஸோ குடுக்குற நேரத்துல எப்படி பேப்பரை கம்ப்ளீட் பண்றோன்றது ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஸோ எல்லாருமே கண்டினியூஸா எழுதிட்டே இருங்க உங்களுக்கு வந்து மேக்சிமம் இந்த வீக்ல நெக்ஸ்ட் வீக்ல ரிசல்ட் வர்றதா சொல்றாங்க ஒருவேளை வந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு எப்ப எக்ஸாம் வருதுன்னு தெரியாது பட் ஆனா எழுதிக்கிட்டே இருங்க எழுதிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குரூப் ஒண்ணுக்கும் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் குரூப் ஒன்லயே மெயின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஒரு டெஸ்ட் தான் ஈஸியா கொஸ்டினும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் தான் வச்சிருக்கோம் ஸோ அது மாதிரி அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா எழுதிட்டே இருங்க சரிங்களா சோ உங்களுக்கு அந்த இப்ப இதுல வச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த டெஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பொதுவா பாலிட்டி கொஸ்டின்ஸ் தான் அதிகமா கேட்டிருக்கோம் சரிங்களா சோ பாலிட்டி கொஸ்டின் கேட்கறதுனால அதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்க ஆர்டிகல் படிக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பிரிலின்ஸுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சரிங்களா சோ அதனால ரெகுலரா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க சோ பாக்கலாம் இப்ப கொஸ்டின்ஸ்குள்ள போலாம் ஓகே சோ லெட் டிஸ்கஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கொஸ்டின் பேப்பர் சரிங்களா அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பாலிட்டி பாலிட்டி வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் டு செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு பாலிட்டி தான் வரும் சோ எக்ஸ்ட்ரா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கவர்னன்ஸ் ஓரியன்டா ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரலாம் அதுக்கப்புறம் டென் பர்சன்டேஜ் அட்மி இது டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சரிங்களா சோ அந்த மூணு பாட் இருக்கு ஒன்னு வந்து கவர்னன்ஸ் பாலிட்டி டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கவர்னன்ஸ் பாட்டை தான் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த தமிழ்நாடோட இந்த டிஸ்ட்ரிக் டிஸ்ட்ரிக்டோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷனு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இந்த ஏரியால கேட்பாங்க சரிங்களா சோ இந்த ஏரியால கேக்குறதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா இந்த ஏரியா பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கவர்மெண்டோட ஆர்டிக்கல் கவர்மெண்டோட ஆக்ட் கவர்மெண்டோட ஸ்கீம்ஸ் இதை வச்சு மென்ஷன் பண்ணி எழுதணும் சரிங்களா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஆக்ட் நம்ம ஸ்கீம்ஸ் மென்ஷன் பண்ணி அதோட இயர் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி எழுதும் போது நல்லா இருக்கும் சும்மா வெறுமனேன்னு எழுதாதீங்க சரிங்களா சோ ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் சிக்ஸ் மார்க் ஓகே லிஸ்ட் அவுட் த ஏஜென்சி ஆர் இன்வால்வ் இன் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல என்னென்ன ஏஜென்சிஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கு இந்தியால அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க ஸோ இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஆக்ட் தான் இருக்கு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட்னு ஒரு ஆக்ட் இருக்கு அந்த ஆக்ட் கீழே நிறைய ஏஜென்சிஸ் இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ நேஷனல் லெவல்ல என்டிஎம்ஏ இருக்கு அதுக்கு அவங்க ஸ்டேட் லெவல்ல எஸ்டிஎம்ஏ இருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக் லெவல்ல உங்களுக்கு இருக்கு அதுக்கப்புறம் இது பேரிடர் பாதுகாப்பு படையும் இருக்கு சரிங்களா சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது தவிர்த்து என்னன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வாயன்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அவங்க இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எர்த் சயின்ஸ் இருக்காங்க சோ இவங்களும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாம உங்க இஸ்ரோவும் சப்போர்ட் பண்ணும் இஸ்ரோவும் தேவையான இடத்துல உங்களுக்கு டேட்டா கொடுக்கும் சோ இந்த எல்லா இதையும் வச்சு நீங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணி எழுதணும் ஆனா இதுல என்ன காம்ப்ளிகேஷன் அப்படின்னா இது ஒரு சிக்ஸ் மார்க்ன்றதுனால நீங்க மோஸ்டா எந்த இடத்துல போக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆக்ட் இருக்குல்ல என்டி டேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் அந்த ஆக்ட்ல கொடுத்துட்டு இருக்க கொடுத்துட்டு இருக்க ஏரியா அதுல இருக்கிற ஏஜென்சிஸ் தான் நீங்க பொதுவா அதிகமா எழுதிருக்கணும் சரிங்களா சோ அப்படி எழுதிருக்கீங்களான்னு பாக்கலாம் சோ இந்த பக்கம் தமிழ் பேப்பர் இருக்கு இங்க இங்கிலீஷ் பேப்பர் இருக்கு சோ ரெண்டு பேப்பருமே பாத்துடலாம் சரிங்களா சோ இந்த பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே எழுதிருக்காங்க எஸ்டிஎம்ஏ என்டிஎம்ஏ டிடிஎம் எழுதிருக்காங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் டிச
சோ அப்ப நிறைய லிஸ்ட் அவுட் பண்றதா இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட அப்செக்டிவ் எல்லாம் எழுதலாமா அப்படின்றத உங்களுக்கு டவுட் வரும் இது ஒரு சிக்ஸ் மார்க் தான் சரிங்களா சோ நீங்க என்னன்னா ஒரு ரெண்டு காவது நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அப்புறம் வந்து டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் போர்ஸ் ஒண்ணு இருக்குல்ல சோ இந்த ரெண்டுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் நீங்க ஏதாவது ஒரு ரெண்டுக்கு மட்டும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டீட்டெயிலான ஆன்சர் எழுதணும் ஐ மீன் அதோட அப்செக்டிவ் மட்டும் நீங்க எழுதணும் சரிங்களா மத்ததுக்கு எல்லாத்துக்கும் நீங்க வந்து எப்பயும் போல லிஸ்ட் அவுட் பண்ணா மட்டும் போதும் சரிங்களா சிக்ஸ் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் சோ அதுல வந்து இந்த இந்த பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப எழுத்து ரெண்டு பேருமே வந்து ஓரளவு தான் எழுதியிருக்காங்க இன்னும் கொஞ்சம் எழுத்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் சரிங்களா சோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இவங்களோட எழுத்துல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்பேசியஸா எழுதணும் எழுத்துல சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒன்னா நம்பர் போட்டுட்டு கொஞ்சம் கேப் விடுங்க தப்பு இல்ல ரெண்டு கொடுத்து கேப் விடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் வந்து கொஞ்சம் கேப் கேப் விட்டு எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்பதான் கொஞ்சம் நீட்டா பெர்சன்டேஷனுக்கும் அழகா இருக்கும் அது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்டர்லைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இவங்க வந்து இங்கிலீஷ்ல அம்லைன் பண்ணி அண்டர்லைன் பண்ணிக்காங்க தமிழ்ல அண்டர்லைன் பண்ணல ஆனா தமிழ்ல எழுதுனவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த அப்செக்டிவ் எதுவுமே எழுதல சரிங்களா சோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு சின்னதா ஒரு அப்செக்டிவ் ஏதாவது ஒரு ரெண்டுக்கு மட்டும் அப்செக்டிவ் மீதி எல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி தான் நல்லா இருந்திருக்கும் மத்தபடி எல்லாமே ஓகே சரிங்களா சோ இது ரெண்டு வகையா கூட நீங்க கேட்டகரைஸ் பண்ணிருக்கலாம் அதர் ஏஜென்சின்னு ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து அண்டர் த ஆக்ட் நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் கீழே வர்ற ஏஜென்சிஸ் எல்லாம் ஒண்ணு சரிங்களா சோ அந்த மாதிரி பிரிச்சு எழுதினீங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் சோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பேப்பர்ல யாருக்கு அதிகமான மார்க் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இவங்க செறிவா எழுதின மாதிரி இருக்கு இங்கிலீஷ்ல எழுதினவங்க சோ அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொன்றும் அதோட ஹெட் எழுதியிருக்காங்க சோ கம்பேர் பண்ணும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல வந்து அதிகமான மார்க் கொடுக்கலாம் நம்ம சரிங்களா ஓகே மத்தபடி இவங்களுமே நல்லா எழுதியிருக்காங்க தமிழ் எழுதியிருக்கவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் வரிசையா எழுதியிருக்காங்க பேப்பரும் வந்து அந்த இடத்துல முடிஞ்சிருக்கு ஓகேவா ஓகே ஆனா அண்டர்லைன் பண்ணிருந்தீங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் நான் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஏற்கனவே உங்களுக்கு கிளாஸ் எல்லா கிளாஸ்லயும் சொல்றேன் ஹைலைட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி சரிங்களா ஹைலைட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா நம்ம எழுதுற ஆன்சர் தான் ஆன்சர் நம்ம எழுதுறோம் தான் பட் ஆனா அதை வந்து ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறது சரிங்களா என்டிஎம்ஏ அப்படின்னு எழுதிட்டு தமிழ்ல எழுதுறவங்கள சொல்றேன் என்டிஎம்ஏ எழுதிட்டு தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை முகமை அப்படின்னு எழுதினீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்போ சரிங்களா என்டிஎம்ஏ எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க பிரிச்சு எழுதுனீங்க அப்படின்னா சோ என்டிஎம்ஏ எழுதியிருக்காங்க அப்படின்றத அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்டே தெரிஞ்சிடும் சோ அதான் ஹைலைட்டிங் முதல் எடுத்தவொடனே நீங்க இங்கிலீஷ் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள கண்டென்ட் எழுதலாம் சோ இந்த மாதிரி வந்து எழுதும் போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா சில விஷயங்களை நம்ம முன்னாடியே முன்னாடி எழுதுறது அதுக்கப்புறம் பாக்ஸ் பண்ணி எழுதுறது அண்டர்லைன் பண்றது அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட்டா அம்பு குறி போட்டு எழுதுறது இந்த மாதிரி எழுதுறது சோ இந்த மாதிரி எழுதும் போது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹைலைட்டிங் வந்து வந்து அது நல்லா தெரியும் இப்ப ஹைலைட் அதிகமா பண்றதுனால உங்க பேப்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா லுக்கு நல்லா இருக்கும் அதே நேரத்துல அவங்க வந்து கரெக்டா ஈஸியா ஆன்சரை பைண்ட் அவுட் பண்ணிருவாங்க திருத்துறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சோ அதுதான் முக்கியமான இதோட வேலை சோ எல்லாருமே வந்து அந்த மாதிரி எழுத பழகுங்க சரிங்களா சோ மத்தபடி எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓரளவு ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வந்தாச்சு எல்லாருமே ஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருக்காங்க இது ஒரு காலத்துலதான் யாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பரான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாம எழுதிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்ப எல்லாருமே ஸ்ட்ரக்சர் எழுதுறாங்க அப்ப எல்லாரும் ஸ்ட்ரக்சர் எழுதுறாங்கன்னா இன்னும் நம்ம கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் இன்னும் ஏதாவது ஸ்பெஷலா எழுதுனா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா மார்க்ஸ் கிடைக்கும் சோ அப்ப நம்ம ஸ்பெசிபிகா ஒர்க் பண்ணணும் எல்லா ஏரியாலையும் ஓகே சோ ரெண்டாவது கொஸ்டின் போலாம் பட்ஜெட்டின் நோக்கம் அதாவது எக்ஸ்பிளைன் த பர்பஸ் ஆஃப் பட்ஜெட் பட்ஜெட்டோட பயன்கள் நோக்கம் ரெண்டு மாதிரி ரெண்டு ஆங்கிள் எழுதல அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ பட்ஜெட்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க ஆர்டிகல் மென்ஷன் பண்ணிருங்க சரிங்களா சோ ஆர்டிகல் மென்ஷன் பண்ணுங்க இவங்க வந்து அந்த ஆர்டிகல் மென்ஷன் பண்ணல சரிங்களா எப்பயுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பாலிட்டி கொஸ்டின் இது வந்து பொதுவா தான் கேட்டிருக்காங்க இந்தியாவோட பட்ஜெட் இல்ல அரசியலமைப்பின் பட்ஜெட்டின் நோ அரசியலமைப்பில் கூறப்பட்ட பட்ஜெட் அந்த மாதிரி எதுவுமே கேட்கல பட் ஆனா நார்மலா தான் கேட்டிருக்காங்க அப்படி கேட்டாலும் நீங்க வந்து ஆர்டிகலை மென்ஷன் பண்ணுங்க தப்பு இல்ல ஆர்டிகல் ஒன் அண்ட் டூன்றதை மென்ஷன் பண்ணி ஆனுவல் பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஞ்சம் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க குட் கரெக்டா எழுதியிருக்காங்க சரிங்களா சோ அதே தமிழ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆர்டி
சிக்ஸ் மார்க்ல மட்டும் ஸ்பேஸ் விடாம டுவெல் மார்க்லயும் பிப்டீன் மார்க்ல மட்டும் ஸ்பேஸ் விட்டு எழுதுனீங்க அப்படின்னா நீங்க ஸ்பேஸ் விட்டு எழுதிருக்கீங்க தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா சோ அது மாதிரி நீங்க போக்கஸ் பண்ணுங்க எழுதும் போது சோ மூணாவது கொஸ்டின் போலாம் மத்தபடி பர்பஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா ஒரு பட்ஜெட்ன்றது எதுக்காக போடுவாங்கன்ற பர்பஸ் தெரியும் டிசிபிள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதுக்கப்புறம் இந்தியாவோட கடனை குறைக்கணும் சமூக நல திட்டங்கள் கொண்டு வர்றதுக்காக இதுதான் அதெல்லாம் நீங்க வந்து பேசிக்கான ஒரு விஷயங்கள் எழுதுறது நல்லா தான் இருக்கும் அதுல ஒண்ணுமே கிடையாது இன்ட்ரடக்ஷன் கல் ரூல்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை பட் ஆர்டிகல் மஸ்ட் ஆனுவல் பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ன்றதை எழுதியிருக்கணும் தமிழ்ல ஆண்டு நிலை நிதி ஆண்டு நிலை நிதி அறிக்கைன்றதை எழுதியிருக்கணும் சரிங்களா மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா மதிய உணவு திட்டங்களோட குறிக்கோள் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா மதிய உணவு திட்டங்கள் குறிக்கோள் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது நேஷனல் லெவல்ல அப்செக்டிவ் தான் கேட்டிருக்காங்க அதே நீங்க அப்ப ஸ்டேட் லெவல்ல எழுதியிருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது எங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீயா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்களா யாராவது சொல்ல முடியுமா எங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க எந்த இயர் டுவெண்டி த்ரீயா டுவெண்டி சிக்ஸா யாராவது சொல்லுங்க சார் டுவெண்ட்டில சென்னை அடையார்ல வந்து தியாகராஜ் செட்டியார் இன்ட்ரோ பண்ணிருப்பார்ல ஓகே ஓகே தியாகராஜர் அவர் தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருப்பாரு எப்ப டுவெண்ட்டியா டுவெண்ட்டி த்ரீ தானே சார் அதிகரிக்கணும் இன்னொன்று குழந்தைகளுக்கு நியூட்ரிஷனல் அதிகரிக்கணும் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இடைநிற்றல குறைக்கணும் இந்த மூணு முக்கிய இதுதான் மூணு முக்கியமான விஷயம் அந்த மூணு அப்செக்டிவ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க மற்றதெல்லாம் எழுதியிருக்கணும் அந்த மூணு வந்து த்ரீ இம்பார்ட்டன் அப்செக்டிவ் சொல்லிட்டு கூட ஹெட்டிங் போட்டுருக்கலாம் சரிங்களா எழுதிட்டு அந்த மூணு அப்செக்டிவ் சொன்னல அதை மட்டும் தனியா ஒரு பாக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மத்த அப்செக்டிவ்ஸ் எல்லாம் நீங்க எழுதினா நல்லா இருந்திருக்கும் சரிங்களா சோ அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுச்சு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி குறைபாடுக்காகட்டான்ட் <laughs> Recently, 2021 was re- uh, restructured as PM portion. That's why we are doing it. That's why we are doing it. Extra was like National Security Act, National Food Security Act. That's why we are studying the Food Security Act. That's why we are doing a mid-day meal scheme. So, that's why you can mention it. Let's go to the next question. Let's go to the next question. If you have a little bit of facts, it's a little bit better. That's why you have a little bit of punchy commission. Punchy commission is in the end of the year. Report is in the end of the year. Report is in the end of the year. சோ இந்த இடத்துல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுன்னு போட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல கொண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துல சப்மிட் பண்ணாங்க இவங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுன்னு ரிப்போர்ட் போட்டிருக்காங்க இவங்க தமிழ்ல போட்டிருக்காங்க கரெக்டா போட்டிருக்காங்க மேக்ஸ் இது பெரிய மிஸ்டேக் கிடையாது சரிங்களா நீங்க ஒண்ணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுதுல கரெக்டா தான் எழுதிருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட பக்கத்துல தான் எழுதிருக்கீங்க பெரிய தப்பு கிடையாது பெருசா பார்க்க மாட்டாங்க சரிங்களா சோ உள்ள இருக்க பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சரைஸ் பண்ணி எழுதிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சரிங்களா பஞ்சி கமிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்னர் அப்பாயின்மெண்ட் கவர்னர் அப்பாயின்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேட்டிங் சரிங்களா கவர்னர் அப்பாயின்மெண்ட் சோ இது ஸ்டேட் சிஎம் கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும் சிஎம் கிட்ட வந்து கன்சல்ட் பண்ணிட்டு அப்பாயின் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இந்தியன் ஜுடிஷியல் சர்வீஸ் ஆட் பண்ணணும் அப்படி மாதிரி சரிங்களா கொஞ்சம் ஹைலைட்டிங்கா எழுதணும் சோ ஒரு ஹெட்டிங் போட்டு அந்த ஹெட்டிங்கோட சேர்த்து அப்படி கோடு போட்டு கவர்னர்னு போட்டு கோடு போட்டு கவர்னருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ்னா ஆல் இண்டியா சர்வீஸ்க்கு என்ன சொன்னாங்க இது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் அதுக்கப்புறம் துணை ராணுவ படையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்டேட்ல துணை ராணுவ படை பாராமிலிட்ரி போர்ஸ் கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பெர்மிஷன் இல்லாம கொண்டு வரக்கூடாது த்ரீ பிப்டி சிக்ஸ் வந்து ரேரா தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ப்ராப்பரா பிரிச்சு எழுதணும் சரிங்களா ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் சோசியல் வெல்ஃபேர் சரிங்களா சமூக நலனின் இந்த பிரைமரி அப்செக்டிவ் ஆஃப் சோசியல் வெல்ஃபேர் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு கண்டிப்பா சோசியல் வெல்ஃபேர்னா என்னன்னு எழுதணும் சமூக நலன்னா என்னன்னு எழுதணும் சரிங்களா சோ சமூக நலன்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சோசியல் ஜஸ்டிஸ் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இன்க்ளூசிவா எல்லாருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாரபட்சம் இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்களோட நலன்களுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுப்பது சின்னதா ஒரு ரெண்டு லைன்ல ஒரு டெபினேஷன் எழுதீங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் சோ தமிழ்லயும் அதே மாதிரி எழுதிட்டு அது அதுக்கப்புறம் அப்செக்டிவ்ஸ் எழுதலாம் சோ ரீசெண்டா சோசியல் வெல்ஃபேருக்கு என்ன கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்றதே நீங்க எழுதிருந்தீங்கன்னா ந
வறுமை ஒழிக்கிறது ஆஹ் இதை ஹெல்த்தா பிரிக்கலாம் எஜுகேஷனா பிரிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் திறன் மேம்பாடா பிரிக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூட நம்பிக்கை ஒழிக்கிறதா பிரிக்கலாம் சரிங்களா மூட நம்பிக்கைனா கல்ச்சுரல்ல வந்து கல்ச்சரை வந்து மாத்துறது சரிங்களா மக்களுக்கு ரிஃபார்ம் பண்றது இந்த மாதிரி பிரிக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சமூக நலன்களைதான் வரும் சோ அப்போ இதெல்லாம் எழுதிட்டு எஜுகேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா குறிக்கோள்கள் எஜுகேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் என்ன கொடுக்கணும் அனைவருக்குமான எஜுகேஷன் கொடுக்கணும்ன்றத விட எஜுகேஷனோட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செயற்கை விதத்தை அதிகப்படுத்தணும் ஹெல்த்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மக்களுக்கு யூனிவர்சல் ஹெல்த் கவரேஜை கவர் பண்ணணும் யூனிவர்சல் ஹெல்த் ஹெல்த் கிடைக்கணும் யூனிவர்சல் ஹெல்த் கவரேஜை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான ஒரு டெக்னிக்கல் வேர்டு ஆட் பண்ணி எழுதினீங்கன்னா சூப்பரா வந்திருக்கும் சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி எல்லா எஜுகேஷனா பிரிச்சு பிரிச்சு எழுதுங்க ஹைலைட் பண்ணி எழுதுங்க இப்ப எஜுகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல எஜுகேஷன் போட்டு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் அனைவருக்கும் கல்வி திட்டத்துல ஏதாவது ஒரு ஒரு டெக்னிக்கல் வேர்டு எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது டெக்னிக்கலான ஒரு விஷயத்தை ஆட் பண்ணி எழுதணும் ஹெல்த் பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப யூனிவர்சல் ஹெல்த் கவரேஜ் அட்டைன் பண்றது தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கறது மூலமா வந்து பாத்தீங்கன்னா திறன் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அட்டைன் பண்றது அது எல்லாமே சமூக நலன் தான் மக்களுக்கு சரிங்களா வறுமை ஒழிக்கிறது வறுமை ஒழிப்பு வந்து இருபத்தி ஒன்னு புள்ளி ஒன்பது சதவீதமா இருக்கு ஸோ இருபத்தி ஒன்னு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெனில்கர் கமிட்டி அதை வந்து நம்ம குறைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க டெக்னிக்கலா கொஞ்சம் ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் நீங்க ஏற்கனவே நிறைய இடத்துல படிச்சிருப்பீங்க அதெல்லாம் வந்து எழுதாம எழுதுறது நல்லா இருக்காது சரிங்களா சும்மா ராவா எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மார்க் போடுவாங்க பட் ஆனா பெட்டர் மார்க் கிடைக்காது சரிங்களா பெட்டரான மார்க் வேணும் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபேக்சுவலா அங்கங்க நம்ம படிச்சது இப்போ இப்போ ஜெண்டர் கேப் இன் லெட்ரேச்சர் சரிங்களா அதாவது படிப்புல வந்து லெட்ரஸி ஜெண்டர் கேப் லெட்ரஸில வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு சரிங்களா அதை நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம் சோ இந்த மாதிரி அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொண்டு வரணும் ஆஹ் ஆண்கள் பெண்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இந்த பெண்களோட பாதிப்பு வந்து பாலியல் துன்புறுத்தல குறைக்கணும் அதெல்லாமே சோசியல் சமூக நலன்கள் தான் சரிங்களா அப்புறம் டிசபிலிட்டி டிசபிலிட்டினா ஊனமுற்றோர்கள் ஊனமுற்றோர்கள் சொல்லக்கூடாது அவங்கள வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் பொது இடங்கள்ல வந்து அவங்களுக்கு தேவையான ஆஹ் அக்சஸ் டு த பப்ளிக் பெசிலிட்டி பப்ளிக் பெசிலிட்டி அக்சஸ் பண்ற மாதிரியான பெசிலிட்டி கிரியேட் பண்ணி தரணும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிரிச்சு பிரிச்சு ஒவ்வொரு டாப்பிங் பிரிச்சு பிரிச்சு எழுதுங்க நீங்க எழுதியிருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சமுதாயத்தில் அனைவருக்கும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி பாதிக்கப்படும் பிரிவினருக்கு சிறப்பு திட்டங்கள் நலிந்தோரின் பாதுகாப்பு அது நம்ம பாதிக்கப்படும் பிரிவினர் வேற நலிந்தோர் வேறையா சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியை முடுக்குவது சாதி மத தீண்டாமல் இன்னும் நிறைய கண்டென்ட் எழுதலாம் இன்னும் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா எழுதலாம் டெக்னிக்கலா எழுதுறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல மார்க் எழுதும் சரிங்களா டெக்னிக்கலா நம்ம படிக்கணும் இவங்க என்ன வல்னரபிள் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் குரூப் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்க்ளூசிவ் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் புவர் அண்ட் கிரியேட்டிங் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபார் புவர் அண்ட் வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு எழுதிருக்காங்க ஓகே ஆனா கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா நீங்க எழுதலாம் எங்கெங்கயோ நீங்க ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க அதெல்லாம் இங்க ஆட் பண்ணி நல்லா டெக்னிக்கலா எழுதுங்க இதெல்லாம் ஓப்பன் கொஸ்டின் ஈஸி அட்ரஸ் பண்ண வேண்டியது சரிங்களா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் வாட் ஆர் த மேஜர் ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஏஆர்சி சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஏஆர்சி ரிப்போர்ட்டோட ரெக்கமெண்டேஷன் கேட்கறாங்க ஸோ ஏஆர்சி ரிப்போர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக மட்டுமே போடல நிர்வாகத்தோட பாத்தீங்கன்னா நிர்வாகத்துல கரப்ஷன்ஸ் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸ்க்கு எப்படி சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்குமே அவங்க போக்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க எல்லாத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஹெட்டிங்கா போட்டு எழுதிருக்கலாம் இவங்க எழுதியிருக்காங்க சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப் எழுதிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் லோக்பால் அண்ட் லோக் ஆயுத்தான் சொல்லிருக்காங்க ஆனா ஆர்டிஐ பத்தி எழுதிருக்காங்க ஆர்டி லேட்டரா தானே வந்துச்சு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்ல வரல கொஞ்சம் அந்த டேட்டையும் பார்த்து போடணும் நீங்க எழுதுங்க பொத்தாம் பொதுவா பட் ஆனா ஆர்டின்ற கான்செப்ட் லேட்டரா தான் வந்துச்சு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்பலாம் ஆர்டின்ற கான்செப்ட் எல்லாம் வரல சரிங்களா சோ அது எழுதும் போது கொஞ்சம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு பொத்தாம் பொதுவா எழுதுறத விட நம்ம வந்து எழுதுறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேக்சுவலா வந்து அடிபடாத மாதிரி எழுதிக்கணும் சரிங்களா ஓகே அதுல நீங்க போக்கஸ் பண்ணணும் சோ இவங்க என்ன எழுதிக்காங்க
சார் சட்டத்துறையின் தலைவர் அது ஹெட் ஆஃப் த லா லா ஆஃபீஸர்னு சொல்லுவாங்க சட்ட அலுவலகரின் அவர் தான் தலைவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவரை பத்தி ஆனா அவர் வந்து எங்கெங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் என்னென்ன விஷயத்துல இருக்கா நீங்க நிறைய படிச்சிருப்பீங்க ஆல்ரெடி ஸோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாயிண்டா நீங்க அட்ரஸ் அட்ரஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா சூப்பரா இருந்திருக்கும் ஆர்டிகல் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிட்டு சின்னதா அவரை பத்தியான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஒன் லைன்ல இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தாலும் கூட போகுது கொடுத்துட்டு நீங்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் சரிங்களா ஓகே ஸோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே தான் மாநில தலைமை கடமை செயல்பாடு கடமைகள் டேரக்டா போட்டு எழுதிருக்காங்க தமிழ்ல எழுதினவங்க ஆர்டிகல் ஐ மீன் அட்லீஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா நீங்க ஒரு பிராக்கெட் போட்டாவது ஆர்டிகல் மென்ஷன் பண்ணிருக்கும் இல்லைன்னா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஹைலைட்டடா அனுக்காது அவங்க ஆன்சர் சரிங்களா அது மாதிரி அண்டர்லைன் கொஞ்சம் நீட்டா பண்ணுங்க சரிங்களா அண்டர்லைன் கொஞ்சம் நீட்டா பண்ணுங்க சும்மா ஏனோ தானோ பண்ணாதீங்க அது மாதிரி ஃபுல்லா அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கீங்க சரிங்களா எல்லாத்துக்குமே அண்டர்லைன் பண்ணிக்கீங்க இம்பார்ட்டன் கீவேர்டு மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் அண்டர்லைன் பண்ணாதீங்க நல்லா இருக்காது ஸோ இவங்க அண்டர்லைன் பண்ணிக்காங்க ஆர்டிகல் அண்டர்லைன் பண்ணிக்காங்க நல்லா இருக்கு ஸோ இது மாதிரி ஹைலைட் பண்ண அதை நான் சொன்ன அந்த ஹைலைட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜின்றது ரொம்ப முக்கியம் அது கொடுத்தாதான் உங்க பேப்பர் லுக்கா இருக்கும் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் எட்டாவது கொஸ்டின் நாடாளுமன்றத்தின் பட்ஜெட்டின் பல்வேறு நிலைகள் செங்க ஸ்டேட் வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பட்ஜெட் அப்படியே லட்சுமிகாந்தன் இருக்கு இப்படி ஒரு ஏழு ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கும் வரிசை என்னென்ன கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரசன்ட் பண்றது ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்றது ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்புறது அதுக்கப்புறம் வந்து டிஸ்கஷன் பண்றது ஒவ்வொரு பில்லா பாஸ் பண்றது பினான்சியல் பில் அப்ராப்ரேஷன் பில்லு பாஸ் பண்றது சரிங்களா இதெல்லாமே பண்ணி முடிச்சாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஓட் பண்றது ஸோ இந்த மாதிரி பிரியும் ஸோ அதை பிரிஞ்சிருந்தா நீங்க வந்து வரிசையா மென்ஷன் பண்ணி எழுதிட்டீங்கனாலே முடிஞ்சு ஆர்டிகல் வந்து பட்ஜெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிகல் போட்டு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கணும் சரிங்களா சரி ஓகே அதேதான் இவங்களும் எழுதியிருக்காங்க ஸோ பட்ஜெட்டின் பல்வேறு நிலைகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திய நிதி மற்றும் விவகாரத்துறை அமைச்சகம் பட்ஜெட்டை தயாரிக்கும் எழுதியிருக்காங்க செப்டம்பர் மாதம் தொடங்கப்படும் எழுதியிருக்காங்க செப்டம்பர் மாதமா தொடங்குது எந்த மாதத்துல தொடங்கும் பட்ஜெட் ஆரம்பிக்கிறது பிப்ரவரி முப்பத்தி ஒன்னுல சாரி பிப்ரவரி முப்பத்தி ஒண்ணு கிடையாது பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்பதுல ஆரம்பிப்பாங்க பிப்ரவரி எண்டுல ஆரம்பிப்பாங்க சரிங்களா அப்ப ஆரம்பிச்சு மார்ச் ஏப்ரல் மே வரைக்கும் டிஸ்கஷன் போகும் அவ்வளவு மேயோட முடிஞ்சிடும் சரிங்களா சோ அது செப்டம்பர் மாதத்துல தொடங்கப்படும் எழுதிருக்காங்க அது தப்பு ஆக்சுவலா ஏன் வந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயங்கள் ஏன் தப்பா பண்றீங்கன்னு தெரியல சார் அது செப்டம்பர் மாசம் எஸ்டிமேட் பண்ணுவாங்க சார் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் அதை நான் என்ன எழுதிட்டேங்க சார் ஓகே ஓகே நீங்க தான் எழுதுனது அந்த பேப்பரே ஆமாங்க சார் ஆமாங்க சார் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து எஸ்டிமேட் வாங்குறது செப்டம்பர் மாசம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் பிப்ரவரியில வந்து நான் நாடாளுமன்றத்துல தாக்கல் பண்றது சார் ஆக்சுவலா பிப்ரவரி போனதுக்கு அப்புறம் இங்க இந்த இடத்துல क्वेश्चन வந்து பாத்தீங்கன்னா இல்ல நீங்க எழுதுனது மேபி கரெக்ட்டா இருக்கலாம் செப்டம்பர் மாசம் எஸ்டிமேட் எஸ்டிமேஷன் கமிட்டினு ஒரு கமிட்டி இருக்கு வந்து படிச்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் சரிங்களா பினான்ஸ் கமிட்டி மொத்தம் மூணா பிரியும் பப்ளிக் அக்கௌண்ட் கமிட்டின்னு ஒண்ணு எஸ்டிமேஷன் கமிட்டின்னு ஒண்ணு பப்ளிக் சிக்டார் யூனிட் கமிட்டி ஒண்ணு மூணு கமிட்டி பாராளுமன்ற கமிட்டி பிரியும் சரிங்களா சோ மூணு கமிட்டில எஸ்டிமேஷன் கமிட்டிக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பட்ஜெட் போகுன்றது கரெக்ட் தான் சரிங்களா ஆனா இந்த இடத்துல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஆர்டிகல் ஒன் டுவெல்வு கீழே இருக்கிற பட்ஜெட்டோட நிலைகள் பல்வேறு நிலைகள் ஓப்பனா கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் சோ கேட்ட கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து அந்த நிலைகளை மட்டும் தான் வரிசையா எழுதணும் சோ அது வந்து நீங்க பட்ஜெட் செஷன்ல ஆரம்பிச்சிச்சு செஷன் செஷன் முடிகிற வரைக்கும் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுப்பாங்க என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்குன்றத நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி எழுதியிருக்கணும் சரிங்களா சோ அந்த எக்ஸாக்டான ஆன்சர் சோ அப்படி எழுதாதனால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இது மட்டுமே நீங்க பண்ணிருந்தீங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் சரிங்களா ஓகே அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இங்கிலீஷ்ல இவங்க எழுதினவங்க கரெக்டா எழுதியிருக்காங்க இப்ப ரீசெண்டா உள்ள கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ யூனியன் பட்ஜெட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டின்றது அம்ரித் கால் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க ஓகே இதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி ஏதாவது டிஃபரெண்டா ட்ரை பண்ணா மட்டும்தான் நல்லா இருக்கும் மார்க் கிடைக்கும் எல்லாரும் எழுதுற மாதிரி நம்ம எழுதினோம் அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் மார்க் கம்மியா தான் கிடைக்கும் சரிங்களா சரி அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் ரெக்ரூட்மெண்ட் பர்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்டோட பர்பஸ் கவர்மெண்ட் ஏன் ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்றாங்க அதோட பர்பஸ் என்ன அதோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன சரிங்களா இதெல்லாம் ரொம்ப ஓப்பனான கொஸ்டின் அழகா நீங்க எழுதிட்டு போயிடலாம் சரிங்களா சோ ரீசெண்டா வந்து பாத்த
இல்ல அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பப்ளிக் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் ரிஃபார்ம் கமிட்டி ஒண்ணு போட்டிருப்பாங்கல்ல கான்ஸ்டியூஷன் ரிஃபார்ம் கமிட்டி அது அதுல சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் பண்ணணும் சரிங்களா ரெக்ரூட்மெண்ட் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு சரிங்களா இல்லைன்னா கமிட்டி நேம் ஏதாவது மென்ஷன் பண்ணுங்க எல்லாத்துக்குமே நிறைய கமிட்டி நம்ம படிக்கிறோம் சரிங்களா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்ம யூபிஎஸ்சில டாப்பர்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெலிகிராம் கூட இருக்கு அந்த குரூப்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சும்மா நோட்ஸ் ஃப்ரீயா தான் போடுவாங்க அதுல வந்து வந்து கமிட்டியை கம்பைல் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க உங்களுக்கு ஆன்லைன்லயே கிடைக்கும் சும்மா சர்ச் பண்ணீங்கன்னா ஆன்லைன் கமிட்டி எல்லாத்துக்கும் கமிட்டி கிடைக்கும் சோ அப்ப என்ன பண்ணணும் எல்லாத்துலயும் நம்ம கமிட்டி படிச்சு வச்சுக்கணும் இப்ப எம்எஸ்எம்இ செக்டாரா ஒரு கமிட்டி என்ன செக்டார்லயும் ஒரு கமிட்டி படிச்சு வச்சுக்கணும் சோ கொஸ்டின் கேட்கும் போது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கமிட்டியை வந்து சைட்ல எழுதி எழுதி எழுதணும் சரிங்களா சும்மா நார்மலா எழுதுறதுக்கும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா வந்து கேப்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ணி எழுதுறவங்களுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு மார்க் அவங்களுக்கு அதிகமாவே போடுவாங்க சரிங்களா மத்தபடி எல்லாமே ஓகே தான் சோ இவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா எழுதிருக்காங்க எக்ஸ்ட்ராவா எந்த ஒரு யூனிக்கோவா எதுவுமே கிடையாது அப்போ இவங்களுக்கும் சரி இவங்களுக்கும் சரி எல்லாருக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்கும் எவ்வளவு மார்க் போடுவோம் அதே மாதிரி தான் இவங்களுக்கும் போடுவேன் சரிங்களா நீங்க வந்து ஒரு லெவலுக்கு அதிகமா போன முனிசிபல் கமிஷனர் ஆகணும் அப்படின்னா அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா ஒர்க் பண்ணணும் சரிங்களா அப்பதான் வந்து நம்ம ஹை லெவல் மார்க் எடுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் போலாம் குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கான தேர்ந்தெடுப்பதுக்கான வாக்காளர் குழு எலக்ட்ரானிக் காலேஜ் டு செலக்ட் பிரசிடென்ட் சரிங்களா ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் சோ இதை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹெட்டிங் ஏன் எழுதல அந்த இடத்துல பார்லிமெண்ட்னு போட்டு நீங்க வந்து ராயசபா லோக்சபா எழுதியிருக்கணும் சரிங்களா அதோட முடிச்சிருக்கலாம் ராயசபா லோக்சபான்னு போட்டு ராயசபால அதர் தன் எலக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆல் அதர் தன் நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் சரிங்களா அனைவரும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ந்தெடுக்க நியமனம் செய்தவர்களை தவிர்த்து அதுக்கப்புறம் லோக்சபா லோக்சபால அனைவரும் போடணும் ஏன்னா லோக்சபால நியமன உறுப்பினர்களே கிடையாது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் அசம்பிளிக்கும் யூனியன் டெரிட்டரி ரெண்டுமே சேர்த்து கொண்டு போங்க ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரும் யூனியன் டெரிட்டரின்னு சேர்த்து போட்டு இதுல வந்து யூனியன் டெரிட்டரில வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் வருவோம் டெல்லி பாண்டிச்சேரி ஜம்மு காஷ்மீர் மூணு மட்டும்தான் சோ இங்க இருக்கிற வந்து பாத்தீங்கன்னா நியமன உறுப்பினர்கள் மட்டும்தான் இதை மட்டும் போட்டிருந்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு அழகா பெசன் பண்ணிருக்கலாம் இதை பெட்ரா சரிங்களா அதான் எலக்ட்ரல் காலேஜ் சரி என்ன எழுதிருக்காங்கன்னு பாப்போம் ரெண்டு பேரும் காம்போசிஷனா எலக்ட்ரல் காலேஜ் எலக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் போத் போத் ஹவுஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் ஓகே எலக்ட்ரல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் போத் ஹவுஸ்ல எந்த ஹவுஸ் சொல்றீங்க பாராளுமன்றத்தை சொல்றீங்களா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி சொல்றீங்களா இப்படி வெறுமனே எழுதக்கூடாது போத் ஹவுஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் எழுதிக்காங்க குட் சரிங்களா தப்பு இல்ல எலக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி கரெக்ட் Elected representatives of the Legislative Assemblies of Union Territory, Delhi and Pratichari. Why are you going to do this in Jammu Kashmir? Do you know? Do you have a Legislative Assembly? Then in Article 54, you have to deal with the elections of the President. Okay? So, what are you going to do? Manila Sattamantra Uripinargal, Union Pradesh Sattamantra Uripinargal, Sattamantra Uripinargal, Sir, okay, Makkalavai Uripinargal, Manilangalai Uripinargal, Merkandavargal, Article Sarathu Ayinuthi 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 ஆனா இதுல வந்து நியமன உறுப்பினர்கள் ஒரு ஒரு கா ஒரு விஷயத்தையும் நீங்க கொண்டு வரவே இல்லையே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர்களுக்கும் நியமன உறுப்பினர்களுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் நீங்க காட்டிருக்கணும்ல ஒரு கொஸ்டின் செட் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டினுக்குன்னு ஒரு தீம் இருக்கும் ஒரு கொஸ்டினுக்குன்னு ஒரு நோக்கம் இருக்கும் அந்த நோக்கத்தை நம்ம வந்து அட்ரஸ் பண்ணியே ஆகணும் அட்ரஸ் பண்ணா மட்டும்தான் நமக்கு மார்க் வரும் சோ இவங்க கரெக்டா எழுதியிருக்காங்க அந்த எலக்டட் மெம்பர்ஸ் நாமினேட்டட் மெம்பரை பிரிச்சு காமிச்சிருக்காங்க நீங்க அதை நீங்க பிரிச்சு காட்டல சோ பிரிச்சு காட்டியிருந்தீங்கன்னா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் சரிங்களா சோ அதெல்லாம் ஆர்டிகல் எல்லாம் நீங்க ஃபர்ஸ்டே வச்சு எழுதலாம் ஆர்டிகல் வந்து பிப்டி போர் பிப்டி ஃபைவ்ன்றத ஃபர்ஸ்டே வச்சு நீங்க எழுதலாம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் உறுப்பினர்களின் வாக்கெடுப்பு மதிப்பு நூத்தி எழுபத்தாறு மாணவன உறுப்பு இரநூறு எழுதிக்கீங்க ஓகே சரி ஓகே இதெல்லாம் ஓகே ரீசெண்டா நீங்க இப்ப வந்து எலெக்ஷன் நடந்துச்சு அப்படின்றத கூட நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் எல் எம் சிங்வி கமிட்டி சோ இந்த கமிட்டிக்கு எதுக்காக போட்டாங்கன்னா நம்ம எதுக்காக தான் போட்டுருப்பாங்க பஞ்சாயத்து ராஜ் அரசுக்காக கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல கொண்டு வந்திருக்காங்க சொல்லி வருஷத்தை மென்ஷன் பண்ணிக்கீங்க பஞ்சாயத்து ராஜ் அரசு அரசியலமைப்பு அந்தஸ்து வழங்க வேண்டும் அப்புறம் சட்ட திருத்தம் கொண்டு வர வேண்டும் ஓகே இதெல்லாம் பேசிக்கான விஷயங்கள்ல டை
பின்னாடி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்டென்ட் வரும் வராம இருக்காது ஆனா முன்னாடியே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் இன்னும் செறிவா எழுதுங்க நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் உள்ளே ஏத்திருங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டுவெல் மார்க் பிப்டீன் மார்க்ல கூட நீங்க எலாபரேட்டடா எழுதலாம் ஆனா ஒரு சிக்ஸ் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டென்ட் தெரியலன்னா நீங்க எலாபரேட்டடா எழுதலாம் இதெல்லாம் நல்லா எழுதலாம் எல்எம் சிங்வி கமிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எலாபரேட்டா எழுதுறது பெட்டரா இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஸ்மார்ட் கவர்னன்ஸ் வரையறு ஓபன் கொஸ்டின் ஸ்மார்ட் கவர்னன்ஸ் பத்தி நீங்க ஓபனா எழுதிடலாம் ஸோ ஸ்மார்ட் கவர்னன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஹெட்டிங்க போடுங்க ஸ்மார்ட் கவர்னன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லெஸ் கவர்மெண்ட் மோர் கவர்னன்ஸ் சரிங்களா கவர்மெண்ட் அரசு வந்து குறைவான அரசு நிறைவான அரசாங்கம் குறைவான அரசு நிறைவான அரசாங்கம் சொல்லிட்டு ஒரு ஹெட்டிங் சரிங்களா அப்படி போட்டுட்டு அதான் வந்து அதோட நோக்கம் ஸ்மார்ட் கவர்னன்ஸோட நோக்கம் போட்டு ஸ்மார்ட்ன்றது என்னன்னா நம்ம என்னென்ன வகையில ஸ்மார்ட் கவர்னன்ஸ் கொண்டு வரலாம் இ கவர்னன்ஸ் ஐடி கொண்டு வரலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐடி இ கவர்னன்ஸ் கொண்டு வரது கூட கொண்டு வரலாம் டெக்னாலஜி உள்ள கொண்டு வரது மூலமா இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆடிட்டிங் மக்கள் மக்கள் சோசியல் ஆடிட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் சமூக தணிக்கை இம்ப்ரூவ் பண்றது ஆர்டி ஆக்ட் அனபிள் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே ஸ்மார்ட் கவர்னன்ஸ் தான் சும்மா ஒரு ரெண்டு லைன்ல எழுதிட்டு ஸ்மார்ட்டோட ஃபுல் ஃபார்ம் எழுதிட்டீங்க குட் இது கரெக்ட் தான் சரிங்களா நீங்க எழுதுனது நல்லா தான் இருக்கு சோ தமிழ்ல நீங்க ரெண்டுமே ரெண்டு லாங்குவேஜ் எழுத வேண்டியதா இருக்கு அதே இது தமிழ்ல இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சார் இங்கிலீஷ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே லாங்குவேஜ் எழுதிட்டாங்க நீங்க ரெண்டு லாங்குவேஜ் எழுத வேண்டியது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இது பட் ஆனா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆகும் போது கொஞ்சம் மத்த இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா காட்டணும் நமக்கு எங்க அட்வான்டேஜ் வருதோ சரிங்களா ஓகே இவங்க வந்து செகண்ட் ஏஆர்சின்றத மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க செகண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கமிஷன் இன் இட்ஸ் ரிப்போர்ட் ப்ரொமோட்டிங் கவர்னன்ஸ் த ஸ்மார்ட் பே ஃபார்வர்ட் டிஃபைண்ட் இட் அஸ் இந்த மாதிரி டிஃபைண்ட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எழுதியிருக்காங்க ஓகே ஏதோ ஒரு ஒரு ஹெட்டிங் போட்டு எழுதியிருக்காங்கல்ல ஐ மீன் ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் பண்ணி எழுதிருக்காங்கல்ல ஸோ அதனாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு பார்க்கும்போது நீங்க வந்து எடுத்த உடனே அட்ரஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படி அட்ரஸ் பண்ணாதீங்க எந்த கொஸ்டினா இருக்கட்டும் சிக்ஸ் மார்க் இருந்தாலும் கூட ஒரு ரெண்டு லைன் அது மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணணும் பேப்பரை அப்செக்டிவ் அதுக்கப்புறம் கான்செப்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் சிக்னிபிகன்ஸ் நான் சிக்ஸ் மார்க் இவ்வளவு பண்ண முடியாது அட்லீஸ்ட் ரெண்டு ஹெட்டிங்காவது பிரிக்கணும் சரிங்களா அப்பதான் பேப்பர் லுக்கா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாம நீங்க நல்லா படிச்சிருக்கீங்கன்ற ஒரு எண்ணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரியேட் ஆயிரும் நீங்க நல்லா படிச்சிருக்கீங்களோ இல்லாத ரெண்டாவது விஷயம் ஆனா நல்லா படிச்சிருக்கீங்கன்ற ஒரு எண்ணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரியேட் ஆயிரும் ஸோ பெர்சன்டேஷன்ல இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா போக்கஸ் பண்ணணும் தமிழ்ல எழுதுறவங்க இங்கிலீஷ் எழுதுறவங்க ஓரளவு ஓகே அடுத்து போலாம் பதிமூணாவது கொஸ்டின் சோ இந்தியாவில் கேபினெட்டின் பங்கினை டிஸ்கஸ் த ரோல் ஆஃப் கேபினெட் இன் இந்தியா கேபினெட்ன்றது என்ன முதல்ல வந்து கேபினெட்ன்ற வேர்டு எப்ப ஆட் பண்ணாங்கன்னு தெரியுமா யாருக்காவது தெரியுமா அரசியலமைப்பாங்க அரசியலமைப்புல கேபினட்ன்ற வேர்டு ஒரே ஒரு இடத்துல தான் இருக்கு அதுவும் ஆர்டிகல் த்ரீ பிப்டி டூ குள்ள மட்டும் தான் இருக்கு சரிங்களா சோ அதை வச்சு நீங்க ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் சோ இங்க கேபினட்டின் பங்குன்றத நீங்க ஆர்டிகல் செவன்டி போர் வச்சு ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இந்த இடத்துல நீங்க கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் மென்ஷன் பண்றீங்க சரிங்களா கேபினட்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு இன்னர் சர்க்கிள் சோ அதனால நீங்க வந்து செவன்டி போர்னு போட்டு நீங்க சிஓஎம் கூட நீங்க ஐ மீன் அமைச்சரவைன்னு கூட போட்டிருக்கலாம் உள்ள சரிங்களா அமைச்சரவைன்னு போட்டு ஆர்டிகல் செவன்டி போர் போட்டிருக்கலாம் ஸோ நீங்க வந்து அது வெறும் இதான் எழுதும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா கேபினட் அங்க இந்த வேர்டே மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை ஆர்டிகல் செவன்டி போர்ல அப்புறம் எப்படி நீங்க ஆர்டிகல் செவன்டி போர் இங்க நீங்க கொடுக்கலாம் சரிங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் கேபினட்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபதுல இருந்து ஒரு முப்பது அமைச்சர்கள் முக்கிய அமைச்சர்களை கொண்டுள்ளது அப்படின்ட்டு ஹோம் மினிஸ்டர் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் பினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு மட்டும் எழுதிட்டு அவங்களோட ரோல் ரோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க தான் லீடர் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டரோட லீடர் எல்லாரும் இவங்க தான் வந்து சோ அவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா டிசிஷன் இம்பார்ட்டன் டிசிஷன் மேக்கிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்க கேபினட் கமிட்டின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு சரிங்களா எப்படி பாராளுமன்ற குழுக்கள் இருக்கோ அது மாதிரி கேபினட் குழுக்கள் இருக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த கேபினட் குழுக்கோட தலைவர் வந்து பி
என்ட்ரிச்சா எழுதுங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி எழுதுனா ஒரு எடுத்துக்காடு சொல்றேன் ஹையஸ்ட் டிசிஷன் மேக்கிங் பாடி இன் பொலிட்டிகோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் ஆஃப் இந்தியா ஓகே ஹையஸ்ட் டிசிஷன் மேக்கிங் பாடின்னு கூட நீங்க எழுதிருக்கலாம் எங்க பொலிட்டிகோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் தானே அவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் சோ அது மட்டும் நீங்க கூட எழுதிருக்கலாம் சரிங்களா கொஞ்சம் என்ட்ரிச்சா எழுதி ஸ்பேசிஸா எழுதும் போது பேப்பர் பார்க்க இன்னும் கொஞ்சம் அழகா இருக்கும் ஓகேவா என்ன காரணத்தினால கொண்டு வரும்போது அந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸோட ரிட்டன் பர்மிஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரசிடென்ட் அப்படியே வாய் மூடி சார் இந்திரா காந்தி இருக்காங்களா அவங்க கவர்மெண்ட் வந்து கேபினெட் கன்சல் பண்ணாம அவங்களே எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணிருப்பாங்க சார் அதை வந்து மொராஜி தேசா கவர்மெண்ட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து தேர்ட்டி செவன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டை வந்து அப்படி ஃபுல்லா அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இது பண்ணிருப்பாங்க சார் ஏற்றிருப்பாங்க சரிங்களா அதான் இந்திரா காந்தி அவங்க முதலமைச்சரா இருக்கும் போது கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் கேபினெட் கிட்ட பெர்மிஷனே கேட்காம எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்துருவாங்க சோ அப்ப எமர்ஜென்சி வந்து கேபினெட் மினிஸ்டருக்கே தெரியாது கேபினெட் மினிஸ்டருக்கு தெரியாம எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்துருவாங்க சோ அப்படி கொண்டு வர எமர்ஜென்சி அது தப்பு எமர்ஜென்சி அப்படின்னா அது வந்து எல்லா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் அட்லீஸ்ட் கேபினெட் கிட்டயாவது டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கணும் அப்புறம் தான் எமர்ஜென்சி கொண்டு வரணும் அப்படின்ற கான்செப்ட்லதான் மொராஜி தேசாய் வந்து அந்த தப்ப சீர்திருத்தம் பண்ணிருப்பாரு ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் மூலமா ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் போலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சத்தீஸ்கர் ஜார்க்கண்ட் இந்த ரீஜன்ல வந்து அதிகமான இண்டஸ்ட்ரீஸ் வரணும் அப்படின்றதுல வந்து கவர்மெண்ட் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த நோக்கத்துல தான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி கொண்டு வந்தாங்க மகளாடோபிஸ் மாடல் வந்து சொல்லியிருக்காங்க கரெக்ட் தான் சரிங்களா சோ வந்து மகளாடோபிஸ் மாடல் எழுதிருக்காங்க சூப்பர் இந்த ஹெட்டிங் எழுதிட்டு நீங்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இது வந்து பார்ட் ஏ பார்ட் பி பார்ட் சின்னு சொல்லி பிடிச்சிருக்காங்க இந்த பப்ளிக் செக்டர் ஓன்டு பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இண்டியா கரெக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சவுண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஓன்ட் அண்ட் ரெகுலேட்டர் பை த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஓபன் டு பிரைவேட் அண்ட் கோஆபரேட்டிவ் ஓகே Proposed to classify the industries into three categories. Okay. So, you focus on the industries that you focus on. That is public sector industries that you focus on. Industrial policy in 1956. That is capital. That is capital based industries that you focus on. That is what you focus on in 1956. That is what you focus on in India. Manufacturing sector is the growth. Okay. ஓகே நீங்க என்ன எழுதிருக்கீங்க ஏப்ரல் ஆறு கொண்டு வரும் வேணாம் அந்த பாயிண்ட் ஏப்ரல் ஆறுன்றது எல்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது கஷ்டப்பட்டு மனப்படம் பண்ணாதீங்க சரிங்களா சோ அது இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது சோ மியூட்ல போடுங்க ஓகே சோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க ஏப்ரல் சிக்ஸ்ன்றது எல்லாம் தேவை கிடையாது ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க பாத்தீங்களா என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க லாஸ்ட் டைம் வந்து டிஎஸ்பி ஆயிருக்காங்க அவங்களோட அவங்க கிட்ட கேட்டதா தான் நான் எல்லாம் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஸ்மார்ட் ஸ்மார்ட் இந்தியா ஸ்கீம் ஸ்மார்ட் சிட்டி ஸ்கீம் அது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல கொண்டு வந்தாங்களா எனக்கு தெரியாது எம்ஜி நேரா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல தான் கொண்டு வந்தாங்களா எனக்கு தெரியாது பட் ஆனா அவங்க எத்தனாவது ரேங்க் தெரியுமா முப்பத்தி மூணாவது ரேங்க் சோ அவங்க வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒர்க் பண்ணல முப்பதுல இருந்து நாற்பதுக்குள்ளதான் அவங்க ரேங்க் எடுத்தாங்க சோ அந்த மாதிரி எதுவுமே அவங்க ஒர்க் பண்ணல பட் ஆனா கான்செப்ட் கிளாரிட்டி இருக்கும் சோ வருஷன்றது ரெண்டாவது தான் இரண்டாவது பட்சமா தான் நம்ம படிக்கணும் அதாவது அந்த டேட் அதெல்லாம் சரிங்களா பட் ஆனா உங்களோட உங்களோட முக்கியமா நீங்க என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா கான்செப்ட மோஸ்டா எழுதணும் இப்ப வந்து மெகலான் ஓபிஸ் எழுதும் போது அது நல்லா இருக்கு பாக்குறது சரிங்களா ஏப்ரல் சிக்ஸ் படிக்கிற இடத்துல நீங்க வந்து மெகலான் ஓபிஸ் எழுதிட்டீங்கன்னா என்ன பெட்டரா இருந்திருக்கும் சரிங்களா சோ நாலு வகையா பிரிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி எழுதிருக்கீங்க ஓகே சிறு குறிப்புன்ற போது நீங்க நோக்கம்னு ஹெட்டிங் கூட போட்டுருக்கலாம் அப்செக்டிவ் ஆஃப் த அப்செக்டிவ் கூட போட்டுருக்கலாம் நோக்கம்னு போட்டு எழுதணும் பிரிக்கணும் சரிங்களா நீங்க எழுதிருக்கீங்க டேரக்டா ப்ரொவிஷன்ஸ் எழுதிக்கீங்க ப்ரொவிஷன்ஸ் எழுதுறத விட கொஞ்சம் நோக்கம் எட்டு எழுதிட்டு டார்கெட் ஏதாவது இருந்தா டார்கெட் நீங்க மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி பெட்டர் சரிங்களா சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு ரிகார்டட் பில்டர் ஆஃப் மாடர்ன் டெம்பிள் இன் இந்தியா ஆக்சுவலா சூப்பர் கோட் இந்த கோட்டு நல்லா எழுதிருக்கீங்க 
ஆனா மாடல் டெம்பிள்ன்ற இடத்துல பிராக்கெட்ல நீங்க என்ன எழுதிருக்கீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரின்னு எழுதினீங்கன்னா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும் சோ இண்டஸ்ட்ரி தான் மாடல் டெம்பிள்ன்றத அவங்க தெரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா மாடர்ன் டெம்பிள் நம்ம எல்லாத்தையும் மறைச்சிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா மாடர்ன் டெம்பிள்னா அப்ப புது நவீன கோவில் மட்டும் தான் கட்டுறாரா அப்படின்ற மீனிங்ல இது காட்டுது சோ பிராக்கெட்ல இண்டஸ்ட்ரின்னு கேட்டாங்கன்னா மாடர்ன் டெம்பிள்ன்றத நான் இண்டஸ்ட்ரின்னு தான் நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்றத நீங்க சொல்லிருந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் பிப்டீன்த் கொஸ்டின் கிரா கிராமப்புற முன்னேற்றத்திற்காக தமிழக அரசின் திட்டங்கள் மென்ஷன் சம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஃபார் த ரூரல் டெவலப்மெண்ட் சரிங்களா ஆ சொல்லுங்க சார் இந்த இதுக்கு முன்னாடி क्वेश्चन இல்ல அந்த ரோமன் லெட்டர் பாருங்க சார் ஏ பி சி டி னு சொல்லிட்டு தமிழ்ல போட்டுருக்காங்க இல்ல சார் தமிழ் எழுதுனவங்க ஆமா ஓகே அது வந்து இப்போ நாங்க தமிழ் மீடியம் எழுதுறவங்க வந்து ஏ பி சி டி யோ இல்ல ஸ்மால் ரோமன் லெட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம்ங்களா சார் அதாவது சார் டைட்டிலுக்கு வந்து இப்போ டாப் சப் டாபிக்ஸ்க்கு வந்து உள்ள மறுபடியும் உள்ள கனெக்ட் சப் டாபிக்ஸ் குடுக்குறவங்க இல்லங்க சார் அதுக்கு ஆமா எழுதலாம் இங்க பாருங்க ஆ எழுதலாம் ஏ பி சி டின்றது எழுதுறது தப்பலாம் கிடையாது எழுதுறதுக்குள்ளதுறதுக்குள்ளதுறதுக்குள்ளதுறதுக்குள்ளதுறதுக்குள்ளதுறதுக்குள்ளதுறதுக்குள்ளதுறதுக்குள்ளத
சோ ரெண்டு ஸ்கீம்க்கு அப்செக்டிவ் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க சோ நீங்க அது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஸ்கீம் கேட்டா தமிழ்நாடு ஸ்கீம் தான் எழுதணும்னு அவசியம் இல்ல ஆனா மேஜரா நீங்க தமிழ்நாடு ஸ்கீம் தான் எழுதிருக்கணும் மைனரா நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்தியா லெவல்ல இருக்கிற ஸ்கீம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அதையும் நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம் தப்பு இல்ல சரிங்களா இப்போ நேஷனல் நேஷனல் ரூரல் லெவலிகுட் மிஷன் ஆனா எழுதும் போது என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இப்ப என்ஆர்எல் திட்டம் இருக்கு சரிங்களா உங்களுக்கு தெரியும் தேசிய ஊரக வாழ்வாதார திட்டம் சரிங்களா நேஷனல் ரூரல் லெவலிகுட் மிஷன் நேஷனல் ரூரல் லெவலிகுட் மிஷன் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் சோ இந்த ஸ்கீம் எழுதும் போது டிஎன்எம் போட்டுக்கோங்க இடையில சோ தமிழக என்ஆர்எம் சரிங்களா தமிழக வாழ்வுரிமை தேசிய வாழ்வுரிமை தேசிய ஊரக வாழ்வுரிமை திட்டம் அப்படின்ற மாதிரி எழுதிக்கோங்க சோ அப்துல் கலாம் கொண்டு வந்தா ரொர்பன் ஸ்கீம் அத கூட நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம் ஆனா எழுதும் போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த தமிழக தமிழகன்ற ஒரு வார்த்தையை மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இங்கிலீஷ்ல டிஎன்ற வேலை எழுதி ஆட்களுக்கு சரிங்களா தமிழ்நாட்டிலயே நாங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதானே செய்யறோம் அப்படின்ற மாதிரி காமிச்சுக்காது தெரியாத பட்சத்துக்கு மேக்சிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஸ்கீம் தமிழ்நாடு எழுதினாலே நல்லா இருக்கும் சரிங்களா அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க எங்க தமிழ்நாடு எங்க எழுதிருக்காங்க தமிழ்நாடு எழுதிருக்காங்க திருத்துறவங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் டுவெல் மார்க்கு போறோம் சரிங்களா டுவெல் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ட்ரோடக்ஷன் வேணும் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்ல நீங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுதாட்டி டெபினேஷனோட ஹெட்டிங்க போட்டிருக்கணும் டெபினேஷன் எழுதியிருக்கணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் கன்க்ளூஷன் மஸ்ட் சரிங்களா டுவெல் மார்க் ஆனாலும் பிப்டீன் மார்க் ஆனாலும் சரிங்களா சோ நான் நம்புறேன் கன்க்ளூஷன் எழுதணும்ன்றத நான் நம்புறேன் சரிங்களா எழுதணும்ன்றத நான் எதிர்பார்ப்பேன் இது திருத்துற அசை நான் திருத்துறவன்னா எழுதுபாப்பேன் சரிங்களா கன்க்ளூஷன் மஸ்ட் அது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள கேட்டகரைஸ் பண்ணிருக்கணும் நிறைய டைமென்ஷன்ஸ்ல எழுதியிருக்கணும் கொஸ்டினா சோ இதெல்லாம் நான் எதிர்பார்க்கறது டுவெல் மார்க்லயும் பிப்டீன் மார்க்லயும் சரி வாங்க பாக்கலாம் எப்படி எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னு அது மாதிரி எல்லாத்துலயும் ஒரு ரீசெண்டான ஒரு நியூஸ் எழுதிருந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ரீசெண்டா ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை ஆட் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா பேப்பர் இன்னும் பாக்குறதுக்கு பெட்டரா இருக்கும் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் போலாம் எவாலுவேட் ரோல் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி இந்த இ கவர்னன்ஸ் இன் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சரிங்களா இந்திய நிர்வாகத்தின் மின் ஆளுகையில் தகவல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு தொழில்நுட்பத்தில் பங்கினை கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸியே தான் ஆக்சுவலா இ கவர்னன்ஸ்னாலே ஐடி தான் ஐடி இ கவர்னன்ஸும் ஒண்ணுதான் சரிங்களா வேற பேர் டிஃபரன்ஸே கிடையாது சரி ஓகே மின் வேர்ல்டு பேங்க் வந்து டிஃபைன் பண்ணிருக்கீங்க அண்டர்லைன் பண்ணுங்க சரிங்களா அண்டர்லைன் பண்ணிருங்க இல்ல பாக்ஸ் பண்ணுங்க சார் சம்திங் நான் ஹைலைட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு ஒண்ணு சொன்னேன்ல அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க சரிங்களா so use of icd by the government agency to transform the relationship with the citizens and business and other arms of the government okay tagaval todar tholin pasadangale bayanpadithi nirvagathin velipadithanmai eliya anugalai urudhi padathal okay ninga vande introduction super ah edukkinga thappu kedaiyadhu ana introduction la enna pannirukena introduction ah box pannadhiya factual information ah box pannunga seringala nalla illa paakkuradhukku so introduction rendu line la eludhnal thappu illa ana introduction ah yen box pannunga introduction ku adutha box pannunga vera edavadhu factual information add pannunga add pannite vandha pathina ipo e governance oda mukkiya nokka enna adhu less government less government more governance kuraindha arasangam nirvana kuraindha arasu nirvana nirvagam appanradha kuda neenga bracket la podalam indha mari edha pudusa edha pannunga definition ah bracket pannadhinga nalla illa seringala next vandha pathina thagal tholinutpathin pangu nu ketirukanga adhe heading adha innonu vandha pathina ellarkitta na pona class la irundhu solikittirukade last 3 class la endhevum கேட்ட கேள்விய ஹெட்டிங்கா போடணும் சரிங்களா கேட்க கேட்ட கேள்விய ஹெட்டிங் ஆயினா எதிர்பார்ப்பாங்க கேள்விக்கான பதில் அங்க தேடுவாங்க நீங்க வந்து கேட்ட கேள்விக்கு பதில் எழுதாம வேற எதுவும் எழுதிருக்கீங்களான்னு தேடுவாங்க சோ அப்ப கேட்ட கேள்விக்கு நம்ம எழுதணும் ரோல் ஆஃப் ஐசிடி இன் கவர்னன்ஸ் பிரிங்கிங் டிரான்ஸ்பரன்சி செக்ஷன் ஃபோர் ஏ ஆர்டி ஆக்ட் ப்ரொவைட்ஸ் ப்ராக்டிவ் டிஸ்க்ளோஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் இன்டர்நெட் சரிங்களா சோ அது மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இப்படித்தான் எழுதணும் அவசியம் கிடையாது பல வகையில எழுதலாம் சரிங்களா ஓகே அப்புறம் அக்கௌண்டபிலிட்டி நேஷனல் மொபைல் மானிட்டரிங் ஆப் இன் எம்ஜி நரேகா சூப்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ எம்ஜி நரேகாவோட ரெக்கார்ட்லாம் அதான் வந்து மேனேஜ் பண்ணுது சரிங்களா சுமித்தா ஸ்கீம் சரிங்களா லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்றதுக்காக ஸ்மார்ட் கார்ட்ஸ் அண்ட் பயோமெட்ரிக் ரெக்கக்னேஷன் எழுதியிருக்காங்க பினான்சியல் இன்க்ளூசன் எழுதியிருக்காங்க ஓகே பி எம் ஜந்தன் கொண்டு வந்திருக்காங்க குட் நல்லது தான் சில பி எம் ஜந்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் இன்க்ளூசிவா கொண்டு வந்தது நீங்க பினான்சியல் இன்க்ளூசனுக்கு வந்து ஐடி எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐடி செக்டாருக்கு வந்து பினான்சியல் இன்க்ளூசனுக்கு வந்து ஒரு ஆப் ஏதாவது சொல்லுங்க இன்க்ளூசன் ரிலேட்டடா நீங்க ஆதாரே சொல்லலாம் சரிங்களா ஆதார வந்து நீங
அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் டிஜிட்டல் இந்தியா நல்லா இருக்கு ஆனா பெர்சன்டேஷன் நல்லா இல்ல சரிங்களா எழுதுனது நல்லா இருக்கு கண்டென்ட் சூப்பர் பட் பெர்சன்டேஷன்ல இன்னும் கொஞ்சம் போக்கஸ் பண்ணிருக்கலாம் சரிங்களா ஏன்னா உங்களுக்கு நாலு லைன் அஞ்சு லைன் இருக்கு இந்த இடத்துல அஞ்சு லைனை நீங்க இன்னும் எஃபிஷியா பயன்படுத்திருக்கலாம் சரிங்களா இதையே நல்லா எழுதிருக்கலாம் ஓகேவா ஓகே தமிழ்ல எழுதியிருக்கவங்க எப்படி இருக்காங்க பார்ப்போம் நான் சொன்னேன் பாக்ஸ் பண்ணாதீங்க இன்ட்ரோடக்ஷனை தப்பு நல்லா இல்ல சரிங்களா வெளிப்படை தன்மை வந்து உறுதி செய்துள்ளது மக்களுக்கு நம்பிக்கை மற்றும் விழிப்புணர்வு உறுதி செய்துள்ளது நிர்வாக வெளிப்படை எழுதுனதே திருப்பி திருப்பி எழுதியிருக்கீங்க சரிங்களா டைரக்டா ஒரே பாயிண்ட சொல்ல வேண்டியதா எதுக்காக மூணு பாயிண்டா சொல்றீங்க தெரியல அப்படின்னா அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு போயிருங்க அதையே திருப்பி திருப்பி வளைச்சு வளைச்சு எழுதிக்கிட்டு இருக்கீங்க எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களோட பேப்பர் அந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியா இருக்காது சரிங்களா அப்புறம் கணக்கீட்டு தன்மை கணக்கீட்டு தன்மை உள்ளது வரையறுக்கப்பட்ட நேரத்தில் பணி முடிவடையும் அறநெறி வளர்க்கப்படுவது ஊழல் குறைகிறது ஆஹ் அறநெறி வளர்க்கப்படு அது எனக்கு கண்டென்ட்ல குவாலிட்டி இல்லை சரிங்களா எனக்கு இங்கிலீஷ்ல கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழ்ல எனக்கு கண்டென்ட்ல குவாலிட்டி இல்லை ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து தமிழ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் தமிழ் பேப்பர் பார்த்தோம் எந்த அளவுக்கு அழகா ஒரு பெர்சன்டேஷன் இருந்துச்சு அதே நேரத்துல நீங்க பாத்துருந்தீங்க அப்படின்னா பெர்சன்டேஷன் இருக்கும் கண்டென்ட்டும் சூப்பரா இருந்துச்சு தமிழ் எழுதுறவங்கள கண்டென்ட்ல எழுத முடியாதுன்னு யாரும் சொல்லாதீங்க கண்டிப்பா கண்டென்ட் சூப்பரா கொடுக்க முடியும் ஆனா நீங்க தான் படிக்கணும் சரிங்களா இங்கிலீஷ்லயுமே சில பேர் கண்டென்ட் இல்லாம எழுதுவாங்க பட் ஆனா கண்டென்ட் கொடுக்கறதும் கொடுக்காது நீங்க படிச்சிருந்து படிக்காது அதான் வித்தியாசம் சரிங்களா கண்டென்ட் இன்னும் தெளிவா இருக்கும் ஸோ இங்கிலீஷ் எழுதும் போதெல்லாம் எல்லா இடத்துலயும் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு மென்ஷன் பண்ணி அழகா போட்டிருக்காங்க நல்லா இருக்கு எனக்கு சரிங்களா எனக்கு தமிழ்ல எழுதுறது வந்து வெறும் ராவா எழுதுற மாதிரி இருக்கு சரிங்களா ஓகே கன்க்ளூஷன்லயே ஒரு பாக்ஸ் பண்ணிக்கீங்க இன்ட்ரோடக்ஷன்லயே ஒரு பாக்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க உம் இது எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல சரிங்களா இரண்டாவது நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையம் த ஸ்மார்ட் வே ஃபார்வர்ட் என்று மின்னாளிகையை கூறியுள்ளது ஓகே நல்லா இருக்கு இந்த இடத்துல நீங்க இந்த ஸ்மார்ட் வே ஃபார்வர்ட் எழுதுனது வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்கலாம் நிறைய பேர் சார் இந்த மாதிரி எல்லாம் இங்கிலீஷ் எழுதலாமான்னு கேட்டா தப்பு கிடையாது எழுதலாம் சரிங்களா எழுதலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹைலைட்டடான ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம இங்கிலீஷ்ல எழுதலாம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம புரியாத லாங்குவேஜ் எழுதுறது தான் தப்பு இங்கிலீஷ்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பொதுவான லாங்குவேஜ் எழுதலாம் இந்த இடத்துல இது தப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டோம் எழுதலாம் சரிங்களா சோ இங்கிலீஷ் எழுதுனாலே தப்புன்றத அந்த மனப்பான்மையை மாத்திக்கலாம் சரிங்களா நாங்க நாங்க பிரவீன் ஒருத்தவர் பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் அட்டம்ட்டு அவர் இன்டர்வியூ வரைக்கும் போனாரு குரூப் ஒன்ல சோ அவங்களும் நானும் டிஸ்கஸ் பண்ணது அதுதான் அவருமே எல்லா இடத்துலயும் இங்கிலீஷ் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாரு தமிழ் எழுதுறவரு சரிங்களா அவருக்கு மார்க் எங்கேயுமே குறைக்கல குரூப் ஒன்ல சரிங்களா ஓகே சோ அடுத்த கொஸ்டின் போலாம் சார் எனக்கு அந்த கன்க்ளூஷன் இன்னும் பெட்டரா பண்ணிருக்கலாம் பாக்ஸ் பண்றதை விட்டுட்டு நீங்க எழுதியிருக்கலாம் இல்லைன்னா பாக்ஸை உள்ள போட்டுட்டு நீங்க கன்க்ளூஷன் சும்மா நார்மலா கூட கொடுத்துருக்கலாம் சரிங்களா ஓகே கன்க்ளூஷன் கெட்டிங் போடுங்க நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் நீட்டா இருக்கும் அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் டூ பெடரல் ஃபியூச்சர் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் தப்பா எழுதியிருக்காங்க வட்டாச்சுன்னு கூட்டாச்சு சரிங்களா ஸோ பெடரல் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அழகா ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல லட்சுமிகாந்தில முத சாப்டர் ரெண்டாவது சாப்டர்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஸ்டாலின் ஃபியூச்சர் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல அழகா வரிசையா நீங்க எழுதியிருக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா நீங்க இது எழுதியிருக்கணும் ஆர்டிகல் மென்ஷன் பண்ணிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பெடரல் ஃபியூச்சர் மட்டும் எழுதுறது மட்டும் இல்லாம அதுக்கான என்னென்ன கமிஷன் பாம் பண்ணாங்கன்னு சொல்றது கடைசியா நீங்க எழுதிருக்கணும் சரிங்களா சோ என்னென்ன பெடரல் ஃபியூச்சர் எழுதிட்டு கடைசியா வந்து கமிஷன் என்ன அதாவது பெடரல் ஃபியூச்சர் என்ஹான்ஸ் பண்றது பெடரல் ஃபியூச்சர் இஸ் த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் சரிங்களா இதுல எந்த எந்த கேஸ்ல கொண்டு வந்திருப்பாங்க கூட்டாட்சின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிப்படை கட்டமைப்பு அப்படின்றது எந்த வழக்குல கொண்டு வந்திருப்பாங்க யாருக்காவது தெரியுமா அதிகார <laughs> 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 ஓகே ஒருங்கிணைந்த நீதித்துறை ஆர்டிகல் மென்ஷன் பண்ணிக்கீங்க ஓகே ஒருங்கிணைந்த நீதித்துறை ஓகே தப்புல நெகிலா அரசியலமைப்பு ஓகே ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட்லாம் மென்ஷன் பண்ணுங்க படிச்சிருக்கீங்க தான் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் உங்களுக்கு தெரியாதா என்ன ஒருங்கிணைந்த நீதித்துறைங்கிறது யூனியன் சார் இல்ல இல்ல ஒருங்கிணைந்த நீதித்துறை வந்து பெடரல் பீச்சர் தான் சரிங்களா
சோ ஏகப்பட ஒரு பத்து ப்ரொபிஷன்ஸ்க்கு மேல இருக்கு கம் கண்டென்ட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு சரிங்களா நீங்க எழுதுனது இல்லை தமிழ் எழுதுனவங்க இல்ல இங்கிலீஷ்ல என்ன எழுதிக்காங்கன்னா எஸ்ஆர் உமைக்கேஸ் எழுதிருக்காங்க நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலா இந்த ஸ்காலர்ஸ் டிசைன் இட் இஸ் குவாசி பெட்ரலி நேச்சர் அதை விட நீங்க கூட்டாட்சியோட டெஃபினேஷன் எழுதினீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும் நீங்க என்ன எழுதிருக்கீங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுதவே இல்லை டுவெல் மார்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் டெஃபினேஷன் மஸ்ட் சரிங்களா டெஃபினேஷன் எழுதவே இல்லை கூட்டாட்சின்றது ஒண்ணுமே கிடையாது மத்திய அரசும் மாநில அரசும் அதிகாரங்களை இரண்டு ஆஹ் இரண்டு அரசாங்க அலுவலகங்கள் தனக்குள்ளே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகாரத்தை பகிர்ந்து கொள்வது கூட்டாட்சி எனப்படும் அவ்வளவுதான் சரிங்களா இதுதான் டெஃபினேஷன் சரிங்களா சோ டூ த அப்பர் லெவல் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஷேர் த பவர்ஸ் வித் பவர்ஸ் பவர்ஸ் டு த லோயர் கவர்மெண்ட் லோயர் கவர்மெண்ட் கால்டு பெட்ரல் சரிங்களா பெட்ரல் சிஸ்டம் இட்ஸ் பாரோட் ஃப்ரம் த கெனடியன் சரிங்களா கெனடால இருந்து எடுத்திருக்கோம் இந்த கான்செப்ட பெட்ரல் பியூச்சர் நம்ம இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா கெனடியன் மாடலா பெட்ரல் பியூச்சர் சொல்லுவாங்க சரிங்களா சோ அதை நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் கனடாவில இருந்து எடுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி எழுதிட்டு அழகா வந்து பிரிச்சு பிரிச்சு எழுதிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இந்த ஒருங்கிணைந்த நீதித்துறைன்றது தப்பு சரிங்களா சோ சுதந்திரமான நீதித்துறைன்றதுதான் கரெக்டானது சோ இவங்க இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷரி ரிஜிட் இன் நேச்சர் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபார்ட்டின் எழுதியிருக்காங்க அமன்ஸ் கேன் பி டன் பை ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி ஆர்டிகல் த்ரீ பார்ட்டி தப்பு சரிங்களா ஆர்டிகல் தப்பா எழுதிருக்கீங்க ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் பெட்ரல் பியூச்சர் கரெக்ட் சோ அதுக்கப்புறம் ஹவுஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஃபார் ஸ்டேட்ஸ் மாநிலங்களவையை தான் அப்படி எழுதிருக்காங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் ராஜ்யசபா ப்ரொவைட்ஸ் த ஸ்பேஸ் ஃபார் த ஸ்டேட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் ஓகே பேசிக் சோசர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஓகே கேஸ் ஆன் வந்து பாரதி கேஸ் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் கேஸ் ஆன் வந்து பாரதி கேஸ்ல வந்துச்சு கூட்டாட்சின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ல ஆட் பண்ணது வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஆர் பொம்மை வழக்கில தான் வந்து ஆட் பண்ணாங்க சோ இங்க கேஸ் ஆன் வந்து பாரதி கேஸ் வந்து தேவையில்லாது எஸ்ஆர் பொம்மை வழக்கு மட்டும் எழுதினா போதும் சரிங்களா ஓகே சோ நீங்க என்ன எழுதிருக்கீங்க அவ்வளவுதான் எழுதிருக்கீங்க சோ இத கொஞ்சம் நீங்க கொஞ்சம் சின்ன சின்ன திருத்தங்கள் பண்ண நல்லா இருக்கும் சொல்லுங்க The Federal Features 1935 Government of India Act Federal System 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 பெட்ரல் மாடல் சரிங்களா சோ கூட்டாட்சியோட மாதிரி வந்து நம்ம கெனடியன் மாடல் எடுத்திருப்போம் சோ அதுதான் இப்ப கனடா வந்து பாத்தீங்கன்னா குவாசி பெட்ரல் சொல்லுவாங்க யூஎஸ் மாதிரி கிடையாது யூஎஸ் வந்து எப்படிப்பட்ட கவர்மெண்ட் அப்படின்னா ஈக்குவலா பிரிச்சிருப்பாங்க பவரை சோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல தலையிடாது சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சாரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல தலையிட முடியாது சும்ப ரொம்ப ஈக்குவலா இருக்கும் பவர் சரிங்களா ராய்சபால ஈக்குவலா சீட்ஸ் அவங்க வந்து மாநிலங்களவையில ஈக்குவலா பவர் சீட்ஸ் வந்து பிரிச்சிருப்பாங்க ஐம்பது இன்ட்டு ரூ ரெண்டு நூறு சீட்டு பிரிச்சிருப்பாங்க அது மாதிரி அங்க கோர்ட்டே ரெண்டு கோர்ட் இருக்கும் கொடியே ரெண்டு கோடி இந்த மாதிரி பெட்ரல் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் நம்ம அந்த மாடல ஃபாலோ பண்ணல கனடியன் மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்தியில் வலுவான கூட்டாட்சி அதுதான் மத்தியில் வலுவான கூட்டாட்சி தத்துவம் அப்படின்றது வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படி கூட நீங்க எழுதலாம் தப்பு இல்ல கூட்டாட்சி அமைப்புன்னு பெட்ரல் சிஸ்டம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கூட்டாட்சி மாதிரின்றது வந்து கனடா மாநிலம் வலுவான கூட்டாட்சியும் அதாவது கூட்டாட்சி மாநிலங்களே உடைய வலு குறைந்த இது ஒன்றியம் எழுதலாம் போலாம் நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் தப்பு இல்லாம எழுதுங்க ஆர்டிகல் எல்லாம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஆர்டிகல் எல்லாம் கொஞ்சம் தனியா எடுத்து எழுதி வச்சிருங்க எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியா பிரிச்சு எழுதி வச்சு மொத்தமா மனப்படம் பண்ணிருங்க அதுக்கப்புறம் பிடிஓ பிளாக் டெவலப்மெண்ட் ஆபிசர் சோ பிளாக் டெவலப்மெண்ட் ஆபிசர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கீம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது தான் அவரோட முக்கியமான ஒர்க் சோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த கண்டென்ட் நீங்க எழுதுனீங்க நல்லா போதும் சரிங்களா சோ இங்க கொஞ்சம் ஆக்சுவலா எழுதிருக்காங்க இங்கிலீஷ் எழுதிருக்காங்க ஆனா எந்த அளவுக்கு கரெக்ட் தெரியாது நைன்டீன் பிப்டி செவன்ல ஓகே பிளாக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸ் சொல்லிட்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ணு சொல்லியிருந்தாங்க பல்லுந்தராய் மேத்தா கமிட்டி கரெக்ட் தான் ஸோ ரோல் ஆஃப் பிடிஓன்றதா அப்படியே டேரக்டா எழுதியிருக்காங்க ஓகே கம்மியா தான் எழுதியிருக்காங்க ஆனா கண்டென்
உதவி வளர்ச்சி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலக உதவி வளர்ச்சி ஆணையராக மாற்ற ஓகே இந்த இதுல என்ன சொல்ல வரீங்க ஏதாவது தெரியுமா சார் இந்த வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் வந்து ஒரு அசிஸ்டன்ட் டெவலப்மெண்ட் கமிஷனர் மாத்தணும்னு ஜிவிக்கு ஏதாவது வந்து ஓகே அவங்க கமிட்டிக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்களா கொஞ்சம் தெளிவா எழுதுனீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சரிங்களா சோ கொஞ்சம் பிராக்கெட்ல இங்கிலீஷ்ல எழுதுங்க வட்டார வச்சது பிடிஓ சோ பிடிஓ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அசிஸ்டன்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆபீசரா நீங்க மாத்தணும் அப்படின்ற ஜிவிகே கமிட்டி கொஞ்சம் தெளிவா எழுதுனீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அலுவரைக்கு உதவி வளர்ச்சி ஆணையராக இது வந்து பாத்தீங்க தமிழ்ல எழுதும் போது நமக்கு அந்த டிஃபரன்சியேட் பண்ண முடியல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு திருத்துறவங்களுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியா பண்ண பண்ணணும் அப்பதான் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா அவங்களுக்கு மார்க் போடுவாங்க சரிங்களா சோ தமிழ்ல என்ன பண்றது பிரச்சனை இங்கிலீஷுக்கு இங்கிலீஷுக்கும் தமிழ்ல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நம்ம தமிழ்ல என்னதான் நம்ம டெக்னிக்கலா எழுதினாலும் பாக்குறதுக்கு டெக்னிக்கலா இருக்கிற மாதிரியே இருக்காது அதுதான் பிரச்சனையா நம்ம எழுதுறதுல சரிங்களா ஆனா என்னன்னா நம்ம அப்பப்ப அங்கங்க இங்கிலீஷ் வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல இருக்கிற அந்த அந்த அப்ரிவேஷனு இதெல்லாம் போட்டுதான் நம்ம பேப்பரை வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டாண்டர்டா காமிக்க முடியும் சரிங்களா பிராக்கெட் போடுறது சில பேர்கள் எழுதுறது சில இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டேட் டேட் எழுதுறதுலாம் ஓகே தான் இந்த இயர் எல்லாம் எழுதுறதுலாம் மூலமா நம்ம பேப்பர் கொஞ்சம் டிஃபரன்சியேட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டான பேப்பரை மாத்தலாம் சரிங்களா சோ அப்ரிவேஷன்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுங்க ஒரு ஒரு கொஸ்டின்ல ஒரு ரெண்டு இடத்துலயாவது இங்கிலீஷ்ல எங்கேயாவது எழுதிருங்க தப்பே கிடையாது இங்கிலீஷ்ல ஏதாவது எழுதிருங்க அப்பதான் பேப்பரை கொஞ்சம் அவங்களுக்கு திருப்தி அடையும் அவங்களுக்கு திருத்துறவங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் போலாம் சோ மிஷன் கர்மயோகி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஸ்கீம் தான் சரிங்களா மிஷன் கர்மயோகி ப்ரோக்ராம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது கவர்மெண்ட் ஆபீசரோட ஸ்கில் என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்காக தான் சரிங்களா டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுருக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களோட ஸ்கில் என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க சோ எபிசின்சி எய்ம் சோ இது என்ன கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க வாட்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ்பிளைன் த ஃபியூச்சர்னு கேட்டுருக்காங்க சோ வாட்ன்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க நோக்கத்தை எழுதி விட்டுட்டு சோ அப்ஜெக்டிவ்னு எழுதலாம் அப்ஜெக்டிவ்க்கு அப்புறம் வந்து சாலின் ஃபியூச்சர் சாலின் ஃபியூச்சரை நீங்க பிரிச்சு பிரிச்சு ஹெட்டிங் ஒவ்வொரு ஹெட்டிங் கீழே நீங்க எழுதியிருக்கணும் அப்படி எழுதினாதான் உங்க பேப்பர் நல்லா இருக்கும் தெரியலனாலும் எழுத கத்துக்கோங்க எப்படி வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டகரைஸ் பண்றதுன்றத கத்துக்கோங்க கத்துக்கிட்டு நீங்க எழுதுனாதான் உங்க பேப்பர் நல்லா இருக்கும் சரிங்களா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் மிஷன் கர்மயோகி எழுதிக்காங்க முக்கிய நோக்கம் எழுதிருக்கீங்க பயிற்சிகள் எழுதிருக்கீங்க சிறப்பு அம்சங்கள் ஆஹ் ஓகே திறன் பணியாளர் இது என்ன எழுதிருக்காங்க சரி ஓகே அந்த வேர்டு எனக்கு தெரியல இந்த வேர்டு எனக்கு என்னன்னு தெரியல சரிங்களா சோ கொஞ்சம் தெளிவா எழுதுங்க அதுதான் முக்கியம் திறன்ற வார்த்தை தான் திறன் தான் எழுதிக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா திறன் பணியாளர் எழுதிக்கீங்க சரி ஓகே கொஞ்சம் தெளிவா எழுதுங்க தமிழ்ல பொறுத்த வரைக்கும் அழகா எழுதணும் அவசியம் இல்ல எழுத்த வந்து பாத்தீங்கன்னா நெருக்காம நீங்க எழுதுனீங்கனாலே கொஞ்சம் அழகா இருக்கும் ஓகேவா அப்புறம் தொழில்நுட்ப பயிற்சி திறன் ஆளுகை எழுதிருக்கலாம் எளிய சேவை மின்னாளிகை வளர்ச்சி இந்த மாதிரி எழுதிருக்கீங்க கன்க்ளூஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் சரிங்களா ஓகே சோ இவங்க மிஷன் கர்மயோகி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல கொண்டு வந்தது இது டெக்னாலஜி டிவன் எத்திக்ஸ் அண்ட் ஜஸ்டிஸ் பிராக்கெட்ல கரப்ஷன் பெர்செப்ஷன் இண்டெக்ஸ் எழுதிக்காங்க குட் நல்லா எழுதிருக்கீங்க இந்த மாதிரி எழுதுனது நல்லா தான் இருக்கும் சோ எயிட்டி பொசிஷன் இருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னு கெப்பாசிட்டி பில்டிங் ப்ரொமோட்டிங் அக்கௌண்டபிலி என்ன ட்ரான்ஸ்பரன்சி கன்க்ளூஷன் வந்து எதுவுமே தெரியலனா சும்மா மேற்கண்டவாறு மிஷன் கர்மயோகிய திட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வாறு சிவில் சர்வெண்ட் அதாவது அரசு பணியாளர்களின் அரசு பணியாளர்களின் செயல்திறனை மேம்படுத்தி உள்ளது அப்படின்ற மாதிரி நீங்க ஒரு கன்க்ளூஷன் போட்டு நீங்க முடிச்சிடலாம் சும்மா ஏதாவது டெஸ்க் அப்படின்னு போட்டு எழுதலாம் நான் டாப்பர் பேப்பர் நிறைய பேப்பர் பாத்திருக்கேன் அவங்க வந்து ஒரு சில பேர்லாம் என்ன எழுதுறாங்கன்னா ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா எல்லாம் எழுதாம சும்மா ஆனா எல்லாரும் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா கன்க்ளூஷன் எல்லாருமே எழுதிருக்காங்க சோ அதனால நீங்களும் கன்க்ளூஷன் எழுதுங்கன்னு சொல்லி நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க சரிங்களா எல்லாரும் கன்க்ளூஷன் எழுதுங்க எழுதாம விட்டுறாங்க சோ நீங்க என்ன பண்ணிருக்கோன்னா இங்கிலீஷ் எழுதுறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எங்கேயாவது பாக்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கலாம் உங்களுக்கு கண்டென்ட் தெரியல அப்படின்னா கொஞ்சம் பாக்ஸ் பெரிய பாக்ஸ் போட்டிருக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பேஜ் எம்டி ஆகிடாதீங்க சம்திங் யூ ஹாவ் டு லைக் ரைட் இயர் சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி என்ஹான்ஸ் பண்றது ஸ்மார்ட் எழுதுனீங்கல்ல சோ அதை கூட சிக்ஸ் போட்டு ஸ்மார்ட் கவர்னன்ஸ் போட்டு அதை சும்மா எழுதி விட்டு ஃபில் பண்ணி விடுங்க சரிங்களா ஸ்பேஸ் ஃபில் பண்ணி நீட்டா நீட்டா
சோ கோண்டவானா ரீஜன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவையான மூலப்பொருட்கள் எல்லாம் கிடைக்குது அங்கதான் வந்து தாமோதர் ரிவர் அதுக்கப்புறம் வேற என்ன ரிவர் ஓடுது அங்க தாமோதர் ரிவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் வழியா ஓடும் வேற என்ன ரிவர் இருக்காங்க யாராவது இருக்கு சார் ஆஹ் ஒடிசால மகாநதி மகாநதிக்கு இடையில ரெண்டு ரிவர் இருக்கு அந்த இடத்துல அதாவது தாமோதர் ரிவர் இருக்கும் ஆஹ் ஒடிசா மகாநதிக்கு நடுவுல ரெண்டு ரிவர் இருக்கு சரிங்களா சுபர்ணரேக்கான ஒரு ரிவர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பிராமணின்னு ஒரு ரிவர் இருக்கும் சரிங்களா இந்த ரெண்டு ரிவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டில ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு போக்குவரத்துக்கு ரொம்ப அடிப்படையான ரிவர் இந்த ரிவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சாரி தாமோதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா ஹூக்லி அந்த துறைமுகத்துக்கு போகும் சோ இந்த ரெண்டு ரிவர் மூலமா வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன போட்டை வந்து அக்சஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ நமக்கு வந்து தண்ணி தேவையான வாட்டர் வேணும் இரும்பேக்கு தொழிற்சாலை வைக்கணும் அப்படின்னா தண்ணி இல்லாம வைக்க முடியாதுல்ல சோ அப்ப தண்ணி கொடுக்குது சோ இந்த மாதிரியான அப்புறம் சீப்பஸ்ட் லேபர் அவங்க கிடைக்கிறாங்க சரிங்களா அங்க இருக்கிறவங்களாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சீப்பஸ்ட் லேபர் இருக்கு சோ லேண்ட் என்ஆர்மஸ் ஆ நமக்கு கிடைக்குது சோ இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் வேற இருக்கு சோ நீங்க வந்து இந்த இடத்துல இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி நைன்டீன் பிப்டி சிக்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும் சரிங்களா சோ இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி நைன்டீன் பிப்டி சிக்ஸ் வந்து சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டூல இண்டஸ்ட்ரிஸ் நிறைய பில்ட் பண்றதுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருந்துச்சு சரிங்களா அது மாதிரி இவங்க டாடாவோட ஃபர்ஸ்ட் ஜாம் செட்பூர்ல நைன்டீன் ஒன் நைன் ஜீரோ செவன்ல அவங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கட்டினாங்க சோ அப்ப வந்து பிரிட்டிஷோட காலனியலோட பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்டோட தாக்கம் அப்ப இருந்துச்சு சரிங்களா சோ இதனால எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டியூல நமக்கு என்ன கிடைச்சா இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு சரிங்களா எழுதிட்டு அதோட காரணங்கள் ஆராய்ச்சி இப்ப நான் சொன்ன பாயிண்ட்டை நீங்க வரிசையா ஹெட்டிங் போட்டு பிரிச்சுட்டீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும் ஓகே எப்படி எழுதிக்கீங்க பாக்கலாம் ஓகே படம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சைட்ல போடுங்க இது நல்லா இல்ல நடுவுல வரையுது அது மாதிரி இந்திய வரைபடம்னு போட வேணாம் சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டியூனு எழுதுங்க கீழே சோட்டா நாக்பூர் பிடாமின்னு எழுதுங்க படம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க கொஞ்சங்களா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே வரையலாம் அந்த படத்தை சரிங்களா இன்னும் கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஜம்மு காஷ்மீர் கொஞ்சம் நீட்டா போடுங்க சரிங்களா ஜம்மு காஷ்மீர் நீட்டா போட்டு இந்த இடத்துல உடஞ்சு இப்படி வரும் சரிங்களா வச்சுட்டு இந்த இடத்துல இப்படி வரும் இந்த மாதிரி நீட்டா கொஞ்சம் வரைங்க சரிங்களா நீட்டா வரைஞ்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் வரைஞ்சிட்டு சைட்ல போடுங்க இந்த இடத்துல நீங்க பெருசா ஒண்ணுமே சொல்ல வரல வெறும் சோட்டா நாக் குறிப்பிட்ட பூமியை மட்டும்தான் காட்டியிருக்கீங்க அதுக்காக இவ்வளவு ஸ்பேஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கவே கூடாது தப்பு சரிங்களா வெறும் நீங்க நிறைய விஷயத்த சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா பெருசா படம் போடலாம் கண்டென்ட் இல்லங்கும் போது நீங்க சைட்ல தான் படம் போட்டு நீங்க சைட்ல கண்டென்ட் எழுதிருக்கணும் ஸ்பேஸ் வேஸ்ட் பண்றீங்கன்னு தெரிஞ்சா அதுக்கே தேவையில்லாம மார்க் குறையும் சரிங்களா படம் வரைஞ்சு மார்க் வாங்கணும் படம் வரைஞ்சு மார்க் குறைச்சி விட்டுற கூடாது சரிங்களா ஓகே சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இரும்பு எக் நாட்டின் முக்கிய கனிம வளங்கள் ஒன்று ஓகே இரும்பு எக்க பத்தி ஏன் எழுதிருக்கீங்க இந்த இடத்துல இரும்பு எக்க பத்தி கேட்கல அவங்க சோட்டா நாக்பூர்ல வந்து ஏன் வந்து தொழிற்சாலை இருக்குன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகே வேற என்ன எழுதிருக்கீங்க சோட்டா நாக்பூர் பீடபுமையானது கனிம வளங்களை கொண்டுள்ளது கோண்டுவானா பிளாட்டூன் நீங்க எழுதிருக்கலாம் கோண்டுவானா பாத்தீங்கன்னா அங்க கோண்டுவானா ரீஜனு சோ கோண்டுவானா ரீஜன்ல அதிகமான இருக்கும் நிலக்கரி வயல் எளிமையான போக்குவரத்து ஓகே விசாகப்பட்டினம் துறைமுகம் எல்லாம் எழுதிக்கீங்க சூப்பர் ஹைலைட் பண்ணுங்க துறைமுகம்னு போட்டிருக்கணும் நீங்க எழுதுற வே வந்து பாத்தீங்கன்னா மாத்துங்க சரிங்களா கண்டென்ட் தெரியறது முக்கியம் இல்ல கண்டென்ட் எப்படி பிரசன்ட் பண்றோன்றது ரொம்ப முக்கியம் நீங்க என்ன எழுதிருக்கணும் அப்படின்னா இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு போட்டு துறைமுகங்கள்னு போட்டு சரிங்களா ஒரு அண்டர்லைனை போட்டு இப்படி போட போட்டு ரெண்டு மூணு துறைங்கள் பேர போட்டுட்டு அவ்வளவுதான் உள்ளதுன்னு போட்டு முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா பாக்குறதுக்கு துறைமுகம் எழுதிருக்கானே பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி தெரியும் சோ அதே நேரத்துல வந்து உள்ள வந்து நீங்க துறைமுகம் எழுதும் போது சரியா தெரிய மாட்டேங்குது சரிங்களா அது கொஞ்சம் நீங்க நான் கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ண கத்துக்கணும் எழுதுறது முக்கியம் இல்ல எழுதுறத எப்படி நம்ம ஹைலைட் பண்றோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஓகே கனிம வளங்கள் கனிம சுரங்கள் காலநிலை எழுதி கன்க்ளூஷன் இல்ல கன்க்ளூஷன் இல்ல அதனால பேப்பரை பாதியில தொங்க விட்ட மாதிரி இருக்கு முடிச்ச மாதிரி எனக்கு ஃபீல் இல்ல சரிங்களா அப்போ மார்க் கம் கண்டிப்பா கம்மியா தான் போடுவேன் நான் சரிங்களா ஏன்னா கன்க்ளூஷன் இருந்தாதான் பேப்பர் கம்ப்ளீஷனான எனக்கு ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் சோ பேப்பர் கம்ப்ளீட்டடான எனக்கு ஃபீல் இல்லாத மார்க் கம்மியா தான் போடுவேன் சரிங்களா சோ இவங்க எப்படி எழுதிக்காங்க பாக்கலாம் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸ்ட்ரென்த் இன் த கண்ட்ரி விச் ரிஃப்ளெக்ட் த எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த கண்ட்ரி அண்ட் ஆக்குபைஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் இண்டஸ்ட்ரிய
சரிங்களா சார் என்ன சார் நெகட்டிவா சொல்றீங்க அப்படிலாம் நினைக்க வேணாம் ரியாலிட்டி நான் சொல்றேன் சரிங்களா சோ அடுத்த வாட்டி நீங்க மாத்திக்கோங்க தப்பு இல்ல அடுத்து போலாம் எக்ஸ்பிளைன் த பவர்ஸ் அண்ட் பங்கன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆஃப் லோக்சபா இதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன ஸ்பீக்கர் லோக்சபாவோட பவர்ஸ் அண்ட் பங்கன் கேட்டிருக்காங்க சோ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா முதல் எடுத்தோடனே ஆர்டிகல் எழுதுறோம் உள்ள வந்து அப்படியே பவர்ஸ் அண்ட் பங்கன்ஸ் பிரிச்சு பிரிச்சு எழுதுறோம் இவங்க நல்லா எழுதியிருக்காங்க ஆர்டிகல் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணல ஆக்சுவலா என்ன ஆர்டிகல் வரும் யாருக்கா தெரியுமா நைன்டி சம்திங் வரும் நினைக்கிறேன் யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா லோக்சபாவோட ஆர்டிகலை மீட்டிங்ஸ் <laughs> Disqualification of members under the 1952nd Amendment Act Super prescribes an oath and affirmation to the Lok Sabha members, MPs, uh, upholding the privileges, Super. Content is super arg content on it, Sengla, conclusions. For the speaker plays the vital role in the parliamentary system, Super. Sengla, you know, you know, article, you know, you know. So, you know, 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 சான்றளிப்பு உறுப்பினர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிறது குழு அமைக்கிறது அதுக்கப்புறம் அவை பராமரிப்பு எழுதலாம் சரிங்களா உறுப்பினர் <laughs> இந்திய பேரிடரில் மேலாண்மையில் எதிர்கொள்ளப்படும் சில சவால்களை ஆலோசிக்க மேலும் தீர்வுகளை பந்திருக்கு சவால்கள் கேட்டிருக்காங்க தீர்வுகள் கேட்டிருக்காங்க சஜஷன் நிறைய பாயிண்ட் சொல்லலாம் இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன எழுதுறது டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் பத்தி எழுதணும் நேஷனல் டிசாஸ்டர் மெண்ட் பிளான் பத்தி எழுதணும் நேஷனல் டிசாஸ்டர் மெண்ட் பாலிசி பத்தி எழுதியிருக்கணும் சென்டாய் பிரேம் ஒர்க்கை பத்தி எழுதியிருக்கணும் இதெல்லாம் டெக்னிக்கல் வேர்டு சரிங்களா ஹயோகா ப்ரோட்டோகால் பத்தி எழுதியிருக்கலாம் சரிங்களா எக்ஸ்ட்ராவா வேற என்ன எழுதியிருக்கலாம் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி டிசாஸ்டர் கிளைமேட் சேஞ்ச் பத்தி இந்த வடி இந்த மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்தியாவோட ஃபார்மர் டிபெண்டன்சி அதாவது எப்படி அக்ரிகல்ச்சரை டிபெண்ட் பண்ண இந்தியாவோட எக்கனாமி அதை பத்தி நீங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் சரிங்களா சோ இதெல்லாம் என்சன் பண்ணி கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா எழுதிந்தா பெட்டரா இருந்திருக்கும் பாக்கலாம் என்ன எழுதிட்டீங்க அப்படின்னு சோ பஸ்ட் வந்து டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன முதல் டெபினேஷன் சரிங்களா ஸ்ட்ரக்சர்ட் யூஎன்டிஆர்ஸ்ட்ரக்சர்ட் மெசர்ஸ் கவரிங் ஓகே நல்லா தான் இருக்கு சோ இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸ்பீச் டூ தௌசண்ட் எயிட் டென் பாயிண்ட் அஜெண்டா ஓகே கிளைமேட் சேஞ்ச் கீ சேலஞ்சஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் முக்கியமான சேஞ்ச் பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் ஓகே இன்அடிகுவேட் பண்ட்ஸ் அவ்வளவுதானா ரெண்டு பாயிண்ட் தான் எழுதிருக்கீங்க சேலஞ்சஸ்னா குறைஞ்சது ஒரு ஆறு பாயிண்டா எழுதணும் இல்ல ஏன் ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதிருக்கீங்க ரொம்ப கம்மியா இருக்கு பாயிண்ட் சொல்யூஷன் வந்து பார்த்து ஒரு நாலு பாயிண்ட் எழுதிக்கீங்க பிரச்சனையே ரெண்டு தான் இருக்கு அதுக்குள்ள இப்போ சொல்யூஷன் மட்டும் நாலு இருக்கா சோ எழுதணும் நீங்க நிறைய எழுதணும் இன்னும் நிறைய எழுதலாம் சரிங்களா சோ சொல்யூஷன்ஸ் நம்ம நிறைய கொடுக்கலாம் டெக்னிக்கலாவும் கொடுக்கலாம் சோ நீங்க என்ன எழுதிக்கீங்க பாக்கலாம் நவம்பர் இருபத்தி மூணுல ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல கொண்டு வரப்பட்டு என்ன கொண்டு வரப்பட்ட பேரிடர் மேலாண்மையா கொண்டு வந்தாங்க பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க வெறும் கொண்டு வரப்பட்டதுன்னு நீங்க எழுதினீங்கன்னா யாருக்கு தெரியும் அவசரம் ஏன் அவ்வளவு அவசரமா எழுதுறீங்க கண்டென்ட் தெரியுது ஆனா அவசரத்துல அந்த அளவுக்கு தலைவா எழுதல தெளிவா எழுதல சரிங்களா அது மாதிரி பிரதமர் தலைமையில் இயல்படும் செயல்படும் எது பிரமது பேரிடர் மேலாண்மை அவரோட தலைமையில செயல்படும் நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி தான் அவரோட தலைமையில செயல்படும் எழுதுறது எல்லாமே தப்பு சரிங்களா தேசிய மேலாண்மை சவால்கள் குறைவான நிதி திட்ட குறைபாடு தொழில்நுட்ப குறைபாடு அவ்வளவுதான் மூணு பாயிண்ட் தான் எவ்வளவோ எழுதலாம் எவ்வளவோ இருக்கு 
சரிங்களா மேலாண்மையில இருக்க சவால்களுக்கு மக்கள்கிட்ட அவேர்னஸ் இல்லைன்னு எக்கு தப்பா எழுதலாம் பாயிண்ட் ஏன் அவ்வளவு கம்மியா பாயிண்ட் எழுதியிருக்கீங்க ரெண்டு பேருமே பாயிண்ட் ரொம்ப கம்மி சோ பரிந்துரைகள் பாத்தீங்கன்னா அதிகமான நிதி அதிகமான நிதியா அதிகமான விட அளவான நிதின்னு சொல்லி இருக்கணும் அதிகமான நிதின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னா கொடுக்கப்படுறதை விட அதிகமா நிதி கொடுக்கணும் அப்படின்றது அதிகமான நிதின்றது வந்து நியூஸ் பேப்பர் லாங்குவேஜ் நம்ம ஒரு ஆப்டிமம் ஃபண்டு ஆஹ் ப்ரொவைட் ஆப்டிமம் ஃபண்டுன்னு எழுதுனா கரெக்டா இருக்கும் அளவான போதுமான நிதி நிதி கொடுக்கணும் போதுமான நிதி கொடுக்கணும்னு எழுதியிருந்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் சரிங்களா வேர்டு ரொம்ப முக்கியம் தெளிவா எழுதணும் டெக்னிக்கலா எழுதுறதுலாம் நிர்வாக ஒருங்கிணைப்பு அந்த நாவெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து போடுங்க நிர்வாகத்தை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் நிர்வாகத்தை பணி முறைக்கும் தொழில்நுட்பம் சரி ஹெட்டிங்க போட்டீங்க திருப்பி ஆன்சரா தான் எழுதுங்க எனக்கு டெக்னிக்கலா இல்ல பேப்பர் தமிழ் எழுதுனீங்க நீங்க கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா எழுத படிங்க தயவு செஞ்சு நிறைய படிங்க சரிங்களா படிக்கிறது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு படிச்சா மட்டும்தான் டெக்னிக்கலா எழுத முடியும் சரிங்களா இல்லைன்னா யார் கூடாவது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட யார் கூட சேர்ந்து போன்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க போன்லயோ யார் நேர்லயோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினை யோசிச்சு யோசிச்சு இதுக்கு என்ன ஆன்சர் பண்ணலாம் டெக்னிக்கலா என்ன ஆன்சர் பண்ணலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க டீமா ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க சோ மெயின்ஸ் எழுதுறதுக்கு வந்து டிஸ்கஷன் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் பாயிண்ட் என்ன ஜெனரேட் பண்றது அஞ்சு பாயிண்ட் ஆறு பாயிண்ட் ஜெனரேட் பண்றதுக்காக டெக்னிக்கலா எப்படி ஜெனரேட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் ஆன் சம் ஐடியா சரிங்களா சோ நெக்ஸ்ட் வந்து எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்ட் அதோட ப்ரொவிஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க டேரக்டா எழுதிடலாம் சோ என்ன எழுதிருக்கணும் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் அந்த பிசிக்கல் டிபிஷிட் பிசிக்கல் டிபிஷிட்டோட டார்கெட் அப்புறம் ரெவன்யூ டிபிஷிட்டோட டார்கெட் அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்டோட டெப்ட் அதோட அளவு எந்த அளவு வாங்கியிருக்கணும்ன்றது எழுதியிருக்கணும் ஸ்டேட்டோட கண்ட்ரோல் பண்றது எழுதியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபாரின் எக்ஸைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி இந்த மாதிரி எல்லாம் டெக்னிக்கலா எழுதினீங்கன்னா பெட்டரா வந்திருக்கும் ஓகே நிதி பற்றாக்குறை வருவாய் பற்றாக்குறை இதை தான் நான் இங்கிலீஷ்ல சொன்னேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல சரிங்களா ஆக்ட் வந்து ரெடியூஸ் மிஸ் இம்பேலன்ஸ் ப்ரொமோட்டிங் சஸ்டனபிள் மெசர்ஸ் இம்பேலன்ஸ் ஆஃப் பிசிக்கல் கமிட்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க என்கேசிங் கமிட்டியை நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும் ஏன்னா ரீசெண்டா எஃப்ஆர்பிஎம் மேனேஜ் பண்றதுக்காக என்கேசிங் கமிட்டி என்கேசிங் யாரு பிப்டீன்த் பினான்ஸ் கமிஷனுக்காக கொண்டு வந்தாங்கல்ல மியூட்ல போடுங்க பேசுறது டவுட் இல்லாத நேரத்துல போட ஆன் பண்ணாங்க டவுட் கேக்குறத மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன் பண்ணிப்போம் ஓகே என்கேசிங் கமிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா எஃப்ஆர்பிஎம் மேனேஜ் பண்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது சோ அதை பத்தி நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கலாம் சரியா ஓகே சோ அப்செக்டிவ் ஃபாலோயிங் த கெனான்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரிசிப்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆஃப் பிஎஸ்சி ப்ராஃபிட் டிசின்சென்டிவைசிங்கா எஃப்ஆர்எம்ல டிஸ்இன்வெண்டேஜ் எல்லாம் பண்ண சொல்லிருக்காங்களா என்ன தப்பு தப்பு எல்லாமே தப்பு சோ டாக்ஸேஷன் ஃபாலோயிங் த கெனான்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸேஷனா ஆக்சுவலா ஆன்சர் தப்பு எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்டோட அப்செக்டிவ் வந்து நீங்க நீங்க தெளிவா போய் படிங்க சரிங்களா ஆன்சர் தப்பு நியூ இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி வந்து எல்பிஜி இதெல்லாம் தப்பு ஃபுல்லாவே தப்பு ஆன்சரே தப்பு சரிங்களா இங்கிலீஷ்ல எழுதினவங்களுக்கு மார்க் போட மாட்டோம் சோ தமிழ் என்ன எழுதிக்காங்க சோ நிதி மேலாண்மை சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி மூணு பட்ஜெட் மேலாண்மை வழிமுறைகள் குறிக்கோள்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிதி பற்றாக்குறை மூணு பெர்சன்டேஜ் கொண்டு வரணும் கரெக்ட் தான் டார்கெட் எழுதுங்க இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வச்சிருக்காங்க டார்கெட் சோ அந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வச்சிருக்காங்க என்கேசிங் கமிட்டி படி சோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு டார்கெட் வச்சிருப்பாங்க படிச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் எழுதலாம் சோ கடன் விதி ஜிடிபி வெகுவாக குறைத்தல் வெகுவானா முத டார்கெட் எழுதுங்க ட்வெண்ட்டி பிளஸ் ஃபார்ட்டி பிளஸ் டுவெண்ட்டி வச்சிருப்பாங்க ஃபார்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஃபார் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சோ அண்டர் த சிக்ஸ்டி பெர்சன்டேஜ்குள்ள கொண்டு வரணும் டெக்னிக்கலா எழுதுங்க ரெவன்யூ டிபிசிட்ட ஜீரோல கொண்டு வரணும் பிசிக்கல் டிபிசிட்ட த்ரீ பெர்சன்டேஜ்குள்ள கொண்டு வரணும் டெக்னிக்கலா எழுதுனீங்கன்னா தான் பேப்பர் நல்லா இருக்கும் சோ மத்தபடி மே மேலோட்டமா எழுதுனீங்கன்னா நல்லது ஆனா பரவாயில்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவனே ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்தோடனே உங்களுக்கு ஓவரளவு தெரியும்னு ஒரு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு ஆனா இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் இல்லாத போது இவங்களுக்கு தெரியலன்றதே நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு அதனால இவங்களுக்கு மார்க் கம்மியா தான் கொடுப்பேன் உங்களுக்கு நல்ல மார்க் தான் கொடுப்பேன் பட் ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா எழுதலாம் பெட்டரா எழுத வேண்டிய பேப்பர் தான் அதெல்லாம் இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் எஃப்ஆர்பிஎம் எல்லாம் எப்படி படிக்காம இருக்கீங்கன்னு தெரியல சோ
லா மேக்கிங் பவர் சட்டன் லிமிடேஷன்ஸ் ஓகே பட் ஆனா இன்னும் கிளாரிட்டி எழுதலாம் இதெல்லாம் ஓபன் கொஸ்டின் டேரக்டா லட்சுமிகாந்தில் இருக்கிறது ஆனா இதெல்லாம் இன்னும் நல்லாவே எழுதலாமே படிச்சிருந்தா ஓகே நீங்க என்ன எழுதிருக்கீங்கன்னு பார்க்கலாம் மத்திய சட்ட மாநில சட்ட உறவுகள் சட்டமன்ற உறவுகள் ஆர்டிகள் இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு இரும அதிகார பகிர்வு அதிகார பகிர்வின் எல்லை ஓகே நாற்பத்தி ரெண்டுல வந்து இது ஆட் பண்ணாங்கன்னு எழுதிருக்கீங்க ஓகே இவங்களும் அதை எழுதிருக்காங்க சட்ட உறவுகள் மத்திய அமைச்சர் வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஓகே பட்டியல்கள் இதைதான் மேல எழுந்தீங்களா பிரயத்தில் எழுதிக்கீங்க ஆர்டிகல் முப்பத்தி ஒன்னு ஏழு என்ன சொல்லிருக்கு தனியார் நிலத்தை மாநில அரசு செயல்படுத்த ஜனாதிபதியிடம் அனுமதி பெற வேண்டுமா ஓகே தான் பட் ஆனா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து கேள்வி வந்து இது கிடையாது சரிங்களா கேள்வி அழகா இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல இருந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் அழகா கண்டென்ட் இருக்கு நீங்க வந்து அதையே மென்ஷன் பண்ணாம நீங்க வந்து தேவையில்லாதெல்லாம் எழுதினா நல்லா இருக்காது அதுவே ரொம்ப அழகா பிரிச்சு படிச்சு எழுதிக்கலாம் இதெல்லாம் கண்டிப்பா படிக்கணும் சிலபஸ்லயே டேரக்டா இருக்கு இதெல்லாம் படிக்காம என்ன பண்றீங்கன்னு தெரியலையே இதெல்லாம் டேரக்டா சிலபஸ்ல இருக்க வேண்டியது இதெல்லாம் படிச்சிருக்கணுமே சரி ஓகே பிப்டீன் மார்க் போலாம் இன்னும் நல்லா எழுதலாம் அது மாதிரி ஓப்பன் கொஸ்டின் இதெல்லாம் இதெல்லாம் நல்லா எழுதல அப்படின்னா நல்லா படிக்கலன்னு அர்த்தம் சரிங்களா இன்னும் நல்லா படிக்கணும் சிறுபான்மை நலனுக்காக அடுத்த கொஸ்டின் நலனுக்காக மத்திய அரசு திட்டங்கள் சிறுபான்மை மைனாரிட்டிஸ்க்காக கொண்டு வந்தது சரி குணார் காத்து அதுக்கப்புறம் நாய் மஞ்சிலு நாய் ரோசினி திட்டம் இதெல்லாம் நல்லா பிரசன்ட் பண்ணுங்க நோக்கம் எழுதுங்க இதை எழுதுங்க அப்ஜெக்டிவ் எழுதுங்க ஸோ பயன்பாட்டாளர்கள் எழுதுங்க ஏன் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அண்டர்லைன் பண்ணுங்க உள்ள பாக்ஸ் பண்ணுங்க அப்புறம் <laughs> <laughs> அப்புறம் ஸ்டேட் த டிஸ்கிரிஷனரி பவர் ஆஃப் த கவர்னர் அழகா எழுதியிருக்கலாம் கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொசீஜன் அப்படின்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் செவன் ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மூணுல உள்ள கண்டென்ட் நீங்க எழுதினீங்கனாலே நல்லா இருக்கும் டிஸ்கிரிஷனரி பவர் சுச்சுவேஷனல் பவர் ரெண்டு பவர் இருக்கு சாரி டிஸ்கிரிஷனரி பவர் ரெண்டா பிரிப்பாங்க ஒன்னு சுச்சுவேஷனல் பவர் இன்னொன்னு வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் டிஸ்கிரிஷன் எழுதிருப்பாங்க சோ அழகா பிரிச்சு எழுதிருக்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் அந்த இந்த நோட்ஸ் இந்த கொஸ்டின் கேட்காத எந்த ஒரு இன்சூட்டுமே இருக்க மாட்டாங்க எல்லாருமே கேட்டிருப்பாங்க ஸோ என்ன எழுதிருக்கீங்க ஆர்டிகல் எழுதிருக்கீங்க அஞ்சாண்டு பதவிக்காலம் சரி ஓகே சொந்த மாநிலத்தில் ஆளுநராக முடியாது நல்லா எழுதலாம் பெட்டரா எழுதலாம் எனக்கு கிளாரிட்டி இல்லை அந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் கொஸ்டின் டப்பு டப்புன்னு ஆர்டிகல்ல போட்டு ஒவ்வொரு ஆர்டிகலையும் பிரிச்சு எழுதிடணும் முதல்ல அரசு ஆளுநர்னா யாருன்னு எழுதிட்டு உள்ள ஆளுநருக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு ஆர்டிகலா போட்டு ஆளுநர்ல வந்து அரசியல் அமைப்புல பொசிஷன் கேட்டிருக்காங்க அரசியல் அப்ப ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ என்ன சொல்லு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் என்ன சொல்லு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் என்ன சொல்லு வரிசையா எழுதணும் அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு என்ன உறவுன்றதை எழுதி முடிச்சுட்டு டிஸ்கிரிஷன் பவர ரெண்டா பிரிச்சு எழுதினீங்கன்னா சூப்பரா இருந்திருக்கும் அவ்வளவுதான் பேப்பரு குவாலிட்டியா எழுதணும் கத்துக்கணும் படிக்கணும் நல்லா படிக்கணும் சரிங்களா நல்ல ஒரு மெட்டீரியல் ரெஃபர் பண்ணுங்க நல்லா படிச்சு அதை கத்த மாதிரி எழுத பாருங்க சோ தகுதிகள் தகுதிகள்லாம் கேட்கவே கிடையாது என்ன எழுதிட்டு இருக்கீங்க தகுதிகள்லாம் கேட்டுக்கிட்டு எழுதிட்டு இருக்கீங்க தகுதி எல்லாம் கொஸ்டின்ல கேட்கவே இல்லை ஏழாவது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஒரு மாநிலத்தின் மேல் ஆளுநராக நியமிக்க தகுதி உண்டு சரி ஓகே ஆளுநரின் அதிகாரம் நிர்வாக அதிகாரம் அதிகாரமே கேட்கல அவங்க கேட்டது டிஸ்கிரிஷனரி பவர் அவங்க கேட்ட கேள்வி நீங்க அட்ரஸ் பண்ணல சரிங்களா ஓகே இதனால எதுக்கும் மார்க் கிடையாது தன்னிருப்பு உரிமை அதிகாரம் எழுதிருக்கீங்க சட்டமன்றம் தொடர்பானவை நெருக்கடி காலம் எழுதிருக்கீங்க இதை தான் டீட்டெயிலா எழுதிருக்கணும் ஆக்சுவலா கொஸ்டின் இங்கே தான் கேட்டிருக்காங்க இதை டீட்டெயிலா எழுதிருக்கணும் சரிங்களா கவர்னர் வந்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் அட்வைஸ் படி தான் செயல்படணும் தன் உறுப்பு மேல செயல்படக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்காங்க சோ அதான் கான்ஸ்டியூஷனல் பொசிஷன் அவ்வளவுதான் அதான் அவரோட பொசிஷன் ஆனா ஹி இஸ் ஆல்சோ அப்பாயிண்டட் பை த பிரசிடென்ட் இருந்தாலும் அவர் வந்து பிரசிடென்டால அப்பாயின் பண்ணப்படுறவர் 
பிரசிடென்டோட பிளஷர் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் அவரோட டென்யூர் வந்து பதவி காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் கீழே இருக்கு அப்ப சென்ட்ரல் கண்ட்ரோல்ல இருக்காரு ஸ்டேட் கண்ட்ரோல்ல இருக்காரு இதுதான் அவரோட நிலை இதுதான் அவரோட அரசியலமைப்பின் நிலை சரிங்களா அரசியலமைப்பின் ஆளுநரின் நிலை இதுதான் ஆனாலும் அவருக்கு தன் விருப்ப அதிகாரம் இருக்கிறது அப்ப தன் விருப்ப அதிகாரங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பாக்கணும் அவ்வளவுதான் சரிங்களா இந்த மாதிரி அவர் வந்து ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்தாலும் அவருக்கும் விருப்ப அதிகாரம் இருக்கிறது அப்படின்ட்டு விருப்ப அதிகாரம் என்னென்னு அவரோட அப்பாயின்மெண்ட் அவரோட நியமனம் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்டரி அது வந்து கேள்வி கிடையாது கேள்வியோட கான்செப்ட் போர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் அவர் எந்த நிலையில இருக்காரு அவருக்கு விருப்ப அதிகாரம் எல்லாம் விருப்ப அதிகாரம் எல்லாம் இருக்கா ஆளுநர் உண்மையில நல்ல வேலை பாக்குறாரா அப்படின்றதுதான் கேள்வி சரிங்களா சோ அப்படிங்கறத எழுதலாம் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கரண்டா உள்ளதை எழுதலாம் சரிங்களா ரீசென்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா நீட் பில்ல வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணது பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அது மாதிரி வெஸ்ட் பெங்கால்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆளுநருக்கும் உங்களுக்கும் பிரச்சனை ஆச்சு டெல்லியில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சிஎம்க்கு உங்களுக்கும் சிஎம்க்கும் அவங்களுக்கும் பிரச்சனை ஆச்சு சோ இந்த மூணையும் நீங்க டக்கு டக்குனு அப்படின்னு போட்டு ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு ரீசென்ட் நியூஸ் வந்து ஆட் பண்ணிருக்கலாம் நல்லா இருக்கும் சோ அப்ப அரசியல் அமைப்பு நிலையில இருந்து அவர் விருப்ப அதிகாரம் வந்து அரசியல் அமைப்புல கூறப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத எழுதலாம் இந்த இடத்துல நீங்க கேஸே மென்ஷன் பண்ணலாம் ஆஹ் எஸ் ஆர் பொம்பை கேஸே மென்ஷன் பண்ணலாம் அவங்களும் ஆளுநரோட பத்தியும் பஞ்சு கமிஷனை பத்தி மென்ஷன் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இவரை பத்தி சக்கரே கமிட்டி எல்லாத்தையுமே மென்ஷன் பண்ணலாம் சரிங்களா நியமனம் ஆளுநர் ஒப்புதல் கொடுத்தாரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்காக அப்படின்னா ஆளுநரோட இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஆளுநரோட பவர் ஆளுநரோட அதிகாரத்தை கேள்வி எழுப்புது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம முடிச்சிடணும் நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது நம்ம டீட்டெயிலா எதுவுமே எழுத வேணாம் நமக்கு அது தேவையும் கிடையாது நம்ம எழுத தேவையில்லை சரிங்களா சரி ஓகே சோ அப்படி எழுதீங்கன்னா ஓகே இவங்க என்ன எழுதிருக்காங்க கான்ஸ்டியூஷனல் பொசிஷன் ஆர்டிகல் நான் சொன்ன மாதிரி எழுதிருக்காங்க ஆக்சுவலா ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் எழுதிருக்கீங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டியூஷனல் சுச்சுவேஷனல் பிரிச்சு எழுதிருக்கீங்க கான்ஸ்டியூஷனல் என்னது சுச்சுவேஷனல் என்னன்னு சொல்லி எழுதிருக்கீங்க சரிங்களா ஆபீஸ் பிளஸ் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் எல்லாமே ஓகே குட் சரிங்களா கரெக்டா எழுதிருக்கீங்க கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷன் ஆர்டிகல் மென்ஷன் பண்ணும் ஆன்சியல் பிரிச்சல் மட்டும் பிரிச்சு எழுதிருக்காங்க கான்ஸ்டியூஷனல் டிஸ்கிரிஷனர் ஆஃப் த கவர்னர் டிஸ்கிரிஷனல் என்னென்ன இருக்குன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ டூ ஹண்ட்ரட் கன்சென்ட்ரேஷன் கொடுக்கறது சுச்சுவேஷனல் கிரிசிஷன் வந்து ராஜ்பவன் கேன் அப்பாயிண்ட் இண்டிவிஜுவல் சிஎம் ஓகே வென் நோ பார்ட்டி கமாண்ட் மெஜாரிட்டி பரவாயில்ல சூப்பரா எழுதிங்க அந்த லாங்குவேஜும் நல்லா இருக்கும் உங்க லாங்குவேஜும் நல்லா இருக்கு சரிங்களா கன்க்ளூஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷனல் டிஸ்கிரிஷன் கம்பேரிட்டிவ் டு த பிரசிடென்ட் கவர்னர் டிஸ்கிரிஷன் இஸ் வைட் அண்ட் பெஸ்டட் வித் கான்ஸ்டியூஷனல் டிஸ்கிரிஷன் சூப்பர் சரிங்களா கன்க்ளூஷன் சூப்பரா இருக்கு சோ அந்த மாதிரி நீங்களும் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒண்ணு கிடையாது நம்ம இன்னும் இன்னும் நிறைய டைம் இருக்கு இன்னும் நம்மள இன்னும் என்னான்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நாங்க நீங்க எழுதுறதே நிறைய இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி சதவீதம் யாரும் எழுதுறது இல்ல எழுதுறதே பெரிய விஷயம் சரிங்களா அதுலயே நீங்க வந்து பாதி ஜெயிச்சிட்டீங்க கண்டிப்பா இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நல்ல மார்க் வாங்கலாம் சரிங்களா இதுலயுமே நீங்க தமிழ் எழுதுனதுலயே நல்ல மார்க் வாங்கினதுனாலதான் உங்க பேப்பர் நான் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் போலாம் சோ அதனால இதுலயுமே யாருமே டிமோடிட் பண்ண வேணாம் சரிங்களா அதனால எழுதுறதே பெரிய விஷயம் தான் இங்க நான் நான் சொல்றது தொண்ணூத்தி ஏழு சதவீதம் இங்க யாருமே எழுதுறது கிடையாது அதான் உண்மை சரி வாட் இஸ் நேஷனல் இ கவர்னன்ஸ் பிளான் எக்ஸ்பிளைன் இஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஹவு கேன் இ கவர்னன்ஸ் எக்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்தியா சோ மூணு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இங்க சி கவர்னன்ஸ் என்ன குறிக்கோள்கள் என்ன எப்படி மாட்டு எப்படி மாற்றுறது சி கவர்னன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டெஃபினேஷன் முதல் எழுத்து எழுதிருக்கீங்க குட் சரிங்களா டெஃபினேஷன் எழுதிருக்கீங்க இந்தியாவில் வந்து மின் ஆளுகை மின் ஆளுகையை பத்தி எழுதிருக்கீங்க மிட்டின்றது கீழே இருக்கு அது என்ன என்ஜி எஸ்இஜிய பத்தி எழுதிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் திட்டம் செயல்படுத்துதல் பணிமுறை திட்டம் எம்எம்பி எழுதிருக்கீங்க முப்பத்தோரு திட்டங்கள் இருக்கு ஓகே குறிக்கோள்கள் வெளிப்படைத்தன்மை எழுமனை ஆளுகள் வலிமையான எளிமையான சேவை ஓகே அழுகைகள் ஓகே மின் ஆளுகை இந்தியாவில் மற்றும் மாறி வரும் சூழல் பொருளாதார வளர்ச்சி விழிப்புணர்வு நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலா கண்டென்ட் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு சரிங்களா கன்க்ளூஷன் எழுதலாம் இல்ல அதனால கொஞ்சம் நல்லா இல்ல சோ கன்க்ளூஷன் எழுதிருங்க இவங்க
core infrastructure, core policies, support infrastructure, technical association, role of e-governance in transforming India, ease of doing business, judicial service, uh, grassroots service delivery, critical infrastructure. So super. Answer on the bare level. Okay. But technical, I'll take, taking malnutrition food, I'll address it. Okay, correct. Okay, correct. Okay, correct. என்னன்னா <laughs> So question number three, Tamil Nadu industrial development is seen more regionally balanced than that of many other states. It's what is meant by the illustrated. So if you look at the state, we can compare it to the state. Now we can balance the state of the industry. Now if you look at the state of the industry, there are many industries in the state of the industry. Now if you look at the state of the industry, there are manufacturing industries in the state of the industry. Uh, Andhra Pradesh is the state of the manufacturing industry in the state of the industry. Andhra Pradesh is the state of the industry in the state of the industry. சரிங்களா சோ அதுக்கப்புறம் சர்வீஸ் செக்டர் வேற எந்த இடத்துலயும் சர்வீஸ் செக்டர் இருக்காது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் ஒரு ஒரு ரீஜன்ல தான் டெவலப் ஆயிருக்காங்க ஆனா தமிழ்நாடு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சர்வீஸ் செக்டர் மேனுபேக்சரிங் செக்டர் சர்வீஸ் செக்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா போதுமான அளவு இருக்கு இண்டஸ்ட்ரி மெடிக்கல் செக்டர் டூரிசம் செக்டர் இது மாதிரி எல்லாத்துலயுமே டாப்ல நம்ம இருக்கும் சோ அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ரீஜனலாவும் இம்பேலன்ஸ்டா இருக்கும் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவகாசில இருந்து உங்களுக்கு கரூர் கோயம்புத்தூர் எல்லா ரீஜன்லயுமே இண்டஸ்ட்ரிஸ் இருக்கு நமக்கு சரிங்களா நம்ம மும்பைல மட்டும் இண்டஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி ஒரு ரீஜன்ல நம்ம மரத்வாடா ரீஜன்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கெல்லாம் மும்பை மகாராஷ்டிரால மரத்வாடா ரீஜன்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இருக்காது இண்டஸ்ட்ரிஸே இருக்காது ஸோ ஆனா பாத்தீங்கன்னா அந்த மும்பை அந்த ரீஜன்ல மட்டும் அந்த கடலோர மாவட்டங்கள்ல மட்டும் அதிகமா இருக்கும் நம்ம தமிழ்நாடு அப்படி கிடையாது கடலோர மாவட்டங்கள்லாம் சென்னை மட்டும் கிடையாது நமக்கு வந்து ஓசூர்ல இருந்து கரூர் ஈரோடு கோயம்புத்தூர் அதுக்கப்புறம் நம்ம கன்னியாகுமரி வரைக்கும் கன்னியாகுமரியில மீன்பிடி தொழிற்சாலைகள்லாம் நிறைய இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இங்க அப்புறம் போர்ட்டு நிறைய போர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ரீஜனலி இம்பேலன்ஸ்டா நம்ம டெவலப் ஆயிருக்கோன்றத நீங்க எக்ஸாம்பிளோட மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் எக்ஸாம்பிளோட தான் கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலா கொஸ்டின் ஸோ தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ நைன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இந்தியா ஜிடிபி ஓகே ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்த லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இபிஸ் பட்டி டிஎன் இபிஸ் பட்டி ஒன் ஸ்டாப் ஹோட்டல் ஓகே இண்டஸ்ட்ரியல் பேலன்ஸ் இன் தமிழ்நாடு லெதர் கிளஸ்டர் ஆட்டோமொபைல்ஸ் டெக்ஸ்டைல் கிளோத்ஸ் ஐடி கிளஸ்டர் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் கெமிக்கல் சூப்பர் படமும் ரொம்ப அழகா இருக்கும் நீட்டா பெசன் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பா வந்து நல்ல மார்க்கே போடலாம் இந்த படம் பிடிச்சிருக்கு எனக்கு அண்ட் ஆல்சோ பெர்சன்டேஷனும் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு சரிங்களா ஸோ சிப்காட்டர்ஸ் கிரியேட்டட் இண்டஸ்ட்ரியல் கோரிடர் ரீஜனலி பேலன்ஸ் கிரோத் பெட்டர் இன்ஃப்ராக்சர் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் லேபர் இன்ஃப்ராக்சர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ப்ரொமோட்டிங் ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்கில்ஸ் நீங்க சிப்காட் எழுதிருக்கலாம் இன்னொன்று எஸ்சி செட்டே எழுதிருக்கலாம் சரிங்களா ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஸோன் அதையும் எழுதிருக்கலாம் சோசியல் எம்பவர்மெண்ட் கன்க்ளூஷன்ஸ் சரிங்களா எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கு சரிங்களா ஸோ அதே நேரத்தில் இவங்க என்ன நீங்க தமிழ் என்ன எழுதிருக்கீங்கன்னு பார்க்கலாம் ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டில ட்ரெயின் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ நீங்க என்ன எழுதிக்கீங்கன்னா தமிழக தொழிற்சாலை தமிழகம் தொழிற்சாலை நிறுத்த முன்னேற்றம் சொல்லுங்க என்ன டவுட் எதுவும் இருக்கா டவுட் எதுவும் இருக்கா சரி ஓகே தமிழக தொழிற்சாலை தமிழக தொழிற்சாலை பரவல் பருத்தி துறை ஓகே ஈரோடு பருத்தி துறைன்றது நெசவு துறைன்னு போடலாம் டெக்ஸ்டைல் செக்டருக்கு நெசவு துறை இல்லைனா நெசவு தொழிற்சாலைகள்தான் சொல்லுவாங்க ஓகே நெசவு தொழிற்சாலைன்னு போடுங்க ஓகே நூற்றி நூ நாட்டின் நூல் கிண்ணம் தமிழகம் எனப்படுதுங்களா நூல் கிண்ணம்னா சொல்லுவாங்க தமிழகத்தை நூல் கிண்ணம்னு சொல்றாங்களா நான் படிச்சது இல்லை ஓகே மான்செஸ்டரை பத்தி கூட நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் சிமெண்ட் ஓகே தமிழக தொழிற்சாலை முன்னேற காரணம் சிறந்த சூழல் மனித வளம் அரசின் மானியங்கள் அரசு திட்டங்கள் ஓகே முக்கிய அம்சங்கள் எல்லாமே ஓகே தான் ஆனா கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரீஜனலி இம்பேலன்ஸ் சொல்லிருக்காங்கல்ல பிராந்திய வந்து சமநிலை அடைஞ்சிருக்கு அதை எங்க எழுதிருக்கீங்க பிராந்திய சமநிலைன்றத எங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்க இந்த எல்லா இடத்துலயுமே எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸும் இருக்கு அப்படின்றத எங்க காமிச்சிருக்கீங்க ஹெட்டிங் எங்க போட்டிருக்கீங்க அது இல்ல அப்படிங்கும்போது நான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கே எதிர்பார்க்கிற கேள்வி எனக்கு இல்லாத போது மார்க் குறையும் கேட்ட கேள்வியை நீங்க ஹெட்டிங் போட்டிருக்கணும் அட்லீஸ்ட் சம்திங் ஏதாவது எழுதிருக்கணும் இவங்க எழுதிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா ரீஜனலி இம்பேலன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெட்டிங் போட்டிருக்காங்க கேட்ட கேள்வி அட்ரஸ் பண்ணணும் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமானது சரிங்களா அதுக்கேத்த மாதிரி படனவும் அடைஞ்சிருக்காங்க அவங்க சோ கேட்ட கேள்விக்கு
அடுத்து வந்து பெண்கள் மற்றும் குழந்தை நலத்திட்டங்கள் சோ இதெல்லாம் நீங்க ஈஸியாவே எழுதிடுவீங்க டேரக்டான ஒரு ஸ்கீம் தான் அப்படி ஸ்கீம போட்டு அப்டிக்டிவ்ஸ் போட்டு எழுத வேண்டியதான் சோ அடுத்த கொஸ்டின் போலாம் ஓகே இங்க என்ன படம் வரைஞ்சிருக்காங்க ஒரு படம் அதை மட்டும் பாக்கலாம் சோ ஓவரால் டெவலப் ஒவ்வொரு சைல்ட் சேஃப்டி சைல்ட் சேஃப்டி உமன் எம்பவர்மெண்ட் ஆகிறதுனால சைல்ட் சேஃப்டி நடக்கிறதுனால ஓவரால் டெவலப்மெண்ட் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கொடுத்தா நல்லா இருந்திருக்கும் படத்துல மற்றபடி ஓகே படம் நல்லா இருக்கு ஸோ அஞ்சாவது கொஸ்டின் ஹைலைட் த மேஜர் டென்ஷன் கான்ஃபிஷன் ஸ்டேட்டஸ் சென்ட்ரல் ரிலேஷன்ஸ் டிஸ்டர்ப் த மேஜர் கமிட்டி அப்பாயின்மெண்ட் சென்ட்ரல் ரிலேஷன் ஸோ ஈஸியான கொஸ்டின் தான் கான்ஃபிளிக்ஸ்ல என்னென்ன ரீஜன் கவர்னர் அப்பாயிண்ட் பண்றது ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் அப்பாயிண்ட் பண்றது அதுக்கப்புறம் கன்கரன் லிஸ்ட்ல மாத்தினது அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவரு ஆர்டிகல் த்ரீ பிப்டி சிக்ஸ்ல இருக்கிற பிரச்சனை பாராமிலிட்ரி போர்ஸ் உள்ள கொண்டு வர்றது சிபிஐ வச்சு உள்ள சீன்றது சரிங்களா இந்த மாதிரி எல்லாம் விஷயங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இருக்கிற பிரச்சனைகள் இருக்கிற ஏரியா இதுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் பஞ்சு கமிஷனு இவர் ராஜ்மன்னார் கமிட்டி இந்த மாதிரி எல்லா கமிட்டியும் ஒவ்வொன்னா ரெக்கமெண்டேஷன் எழுதுறீங்கன்னா ஆன்சர் சொன்னா டேரக்ட் கொஸ்டின் தான் ஈஸியா எழுதிட்டு இருக்கலாம் கேசஸ் வந்து எஸ் ஆர் பொம்மை கேஸ் நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கலாம் கூட்டாட்சின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் சரிங்களா ஓகே சோ சென்ட்ரல் ஸ்டேட் லைசன்ஸ் லெஜிஸ்லேட் ஓகே கான்ஃபிக்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க என்ன எழுதிருக்காங்கன்னு பாப்போம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் எக்ஸிகூட்டிவ் மேஜர் டென்ஷன் ஆஃப் காம்ப்ளிக் கவர்னர்ஸ் ரோல் கரெக்ட் பினான்சியல் அலோகேஷன் ஆமா அதுல பிரச்சனை ஆல் இண்டியா சர்வீஸ்ல இருக்க பிரச்சனை எஜுகேஷன் கன்கரன் லிஸ்ட் கரெக்ட் இப்ப இருக்க பிரச்சனையே அதுதான் நீட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால மாத்த முடியலன்னா எஜுகேஷன் வந்து கன்கரன் லிஸ்ட்ல இருக்கு அதுதான் இப்ப பிரச்சனைய சோ கரண்ட் எழுதிருக்காங்க சூப்பர் குட் கமிட்டி அப்பாயின் வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேட் லைசன்ஸ்க்கு என்னென்ன போட்டாங்க ஆக்சுவலா ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கேட்டிருக்காங்கல்ல நீங்க ரெக்கமெண்டேஷனே எழுதல சகர கமிஷன் என்ன சொல்லிச்சு ஒவ்வொரு கமிட்டி என்ன சொன்னாங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு ஏதாவது ஒரு கமிட்டியை நீங்க டீட்டெயிலா எழுதிருக்கணும் சக்கர கமிஷனா பஞ்சு கமிஷன் டீட்டெயிலா எழுதிட்டு மத்த கமிட்டி எல்லாம் இதெல்லாம் கமிட்டி இருக்கு மத்த கமிட்டி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நீங்க எழுதிருக்கணும் சரிங்களா கமிட்டியோட மென்ஷன் வந்து நீங்க பண்ணல கமிட்டியை மட்டும் மென்ஷன் பண்றது நல்லா இல்ல சரிங்களா சரி கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வேற இருக்கு உங்களுக்கு ஓகே மத்திய மாநில உறவுகள் முக்கிய பிரச்சனைகள் மற்றும் அமைக்கப்பட்ட குழுக்கள் சோ உறவுகள் முக்கிய பிரச்சனைகள் நம்ம வந்து உறவுகள்னா என்னன்னு எழுதிருக்கீங்க ஓகே ஆர்டிகல் கூட நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம் சரிங்களா சோ கேசஸ் எல்லாம் படிங்க தமிழ்ல நீங்க வந்து கேசஸ் எல்லாம் படிக்காம படிக்காம இருக்கீங்க கொஞ்சம் கேசஸ் எல்லாம் படிங்க முக்கிய பிரச்சனைகள் முறையற்ற அதிகார பகிர்வு சுயாட்சி இன்மை பகுதி கூட்டாட்சி நெகிழும் அமை ஓகே இதெல்லாம் கரண்டான பிரச்சனைகள் கிடையாது சரிங்களா சொந்தமா எழுதிருக்கீங்கன்னு தெரியுது கொஞ்சம் படிச்சுட்டு எழுதுங்க இதெல்லாம் நீங்க படிக்கணும் சரிங்களா சென்ட்ரல் ஸ்டேட்டுக்குல இருக்க பிரச்சனை வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா டிஎன்பிசில எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற கொஸ்டின் படிச்சுட்டு எழுதுங்க சரிங்களா என்னென்ன இதெல்லாம் இருக்கு லேட்டஸ்டா என்னென்ன பிரச்சனைலாம் இருக்கு சொந்தமா எழுதும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஏற்கனவே குவாலிட்டியில என்ன படிச்சீங்களோ அதை மட்டும் எழுதிருக்கீங்கன்னு நல்லா தெரியுது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் டைம் அப்படி எழுதாதீங்க மாநில உரிமை பாதாளர் அறிஞர் அண்ணா ஓகே நெக்ஸ்ட் போலாம் செஞ்சு தரச குழு ராஜ்மன்னார் கமிட்டி சோ ரெண்டு ரெண்டு கம் கமிட்டி இது திருப்பி திருப்பி இதே தப்பு தான் கமிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட கமிட்டினா என்னன்னு எழுதிட்டு அது எந்த வருஷத்துல கொண்டு வந்தாங்க அது எத்தனை பக்கத்துல எழுதுறாங்கன்றது முக்கியம் கிடையாது கமிட்டில என்ன சொன்னாங்கன்றதா முக்கியம் சரிங்களா திருப்பி திருப்பி இந்த வருஷம் எழுதுறது பக்கத்து எழுதுறது எத்தனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்றது டிஎன்பி பிரிலிம்ஸ் கொஸ்டின் மாதிரி ஆன்சர் எழுதிட்டு இருக்காதீங்க பிரிலிம்ஸ்ல தான் அந்த மாதிரிலாம் எதிர்பார்ப்பாங்க ஆன்சர் மெயின்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாக்டா என்ன சொல்ல வர்றாங்க கமிட்டி என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தாங்கன்னு அதை எழுதுங்க சரிங்களா அப்படி இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும் பேப்பர் சோ மத்தபடி எல்லாமே ஓகே தான் எல்லாமே அட்லீஸ்ட் நீங்க கொஞ்சம் எழுதிருக்கீங்க ஆனா அவங்க அது கூட எழுதல சரிங்களா சோ ஓகே அடுத்து போலாம் லாஸ்ட் கொஸ்டின் வாட்யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கம்யூனிட்டி டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஹைஸ் த ஃபியூச்சர் அண்ட் சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் ரிசைலிங் டிசாஸ்டர் இந்தியா சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேரக்டா சிலபஸ்ல இருக்க வார்த்தை சோ கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன அப்படின்றத டேரக்டா டெபினேஷன் கொடுக்க வேண்டியதான் உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா இவற்றின் அம்சங்களையும் முன்னேற்பாடுகளையும் முக்கியத்துவத்தையும் எழுதினீங்க அப்படின்னா அவ்வளவுதான் சரிங்களா சோ நீங்க பாக்ஸ் பண்றதுல கொஞ்சம் போக்கஸ்
நினைக்கிறேன் <laughs> வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா சரி ஓகே நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல வந்து இதே மாதிரி டிஸ்கஷன் பார்ப்போம் வியாழக்கிழமை இதே டயத்துல வந்து நம்ம டிஸ்கஷன் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டிஸ்டன் தான் பெட்டரா எழுதிட்டு வாங்க சரிங்களா ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நோட் பண்ணிட்டு வாங்க எழுதுறதுல ஓகே 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 நியூ ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல விமலா நீங்க வந்து எழுத ஆரம்பிங்க எப்படி எழுதுறீங்கன்னு சொல்லி நம்ம பாத்துக்கலாம் சரி ஓகே தாய் ஸ்கீம் ஐம் நியூ ஸ்டூடெண்ட் தமிழ் எழுதுறது யார் போடலாம் ஓகே பிரியா இல்ல காஸ்டா சார் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க சார் கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணுங்க எவ்வளவு காஸ்ட்ன்றதை அவங்க இன்ட்ரூ சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ ஆக்சுவலா வந்து இப்ப ஃபுல் டெஸ்ட் தான் போய்கிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் குரூப் டூ ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா திருப்பி இன்னொரு பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க ஸோ அதுல வந்து உங்களுக்கு செக்ஷன் வைஸா டெஸ்ட் இருக்கும் திருப்பி சரிங்களா ஸோ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுல வந்து சாருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க அங்க இருக்கிற சாருங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க அவங்க ரிப்ளை பண்ணுவாங்க சரிங்களா சரி ஓகே தேங்க்யூ